Mungu nikita nitenda na Yesu mwokozi wangu kitu gani kita nitenda na Yesu mwokozi wangu bele za gomfalme na tetemeka ni Yesu mwokozi wangu kitu gani kita nitenda oh! na Yesu mwokozi wangu nitufana nishenda na baba
tenda wewe wewe baba ni wewe
Kishe Yesu Tia za koba
tutakuwa pamoja na wenzetu wote ambao wako kwa media from the beginning to the end jambo la pili today being the last day of our night prayers and teaching naomba Mungu akufungue macho ya kiroho akili zako fikra zako I'll be teaching Lakini mnafahamu ya kwamba kuna wenzenu watakuwa hapa baada ya Kitale Crusade. Si ndio? Gospel cleaners watakuja hapa. Na watakuwa wengi sana. Na nitawatuma huko. Nitawaombea. Na kuna mahali ya watakuwa huko. na mwanzo watakuwa kwa makanisa yao huko. Mimi nitawaita tu. Watakuja lakini nitawarudisha kwa makanisa yao huko. Pamoja na hizo virusi tu. Baada ya muda nitawaita. Alafu nitawapa uamuzi wa kufanya. Nitawapa freedom of choice wale ambao watatamani kujiunga na nyinyi watajiunga na nyinyi lakini mjue you being the first generation the next generation is going to be bigger than the first generation na wanaweza kuwa na fujo ya injili kualiko but Naomba muwe na wivu kwamba mtu asije akatoka nyuma akakushinda. Weka alama ambao mtu hawezi akaweka tena. Now I want us to talk. Tukianza nayo Kitale Crusade mipango yote imekamilika We are now advertising our crusade on KTN It is being advertised on NTV That to return another advert kwa KBC but we will talk to one of the major media stations tukienda crusade wakati ambapo station yetu itakuwa live one of them will be also be live either KBC or KTN or NTV watakuwa live hii nakupa tu lakini zako nitakupa kesho simpeane mpeaneni chukua tu kama moja tu naona unapeana zingine kwa wengine inakuja chukua tu moja zingine unapeana kwa wengine huko nyuma chukua moja zingine unapeana kwa wengine huko nyuma na mimi zitatosha We have produced 5 million of those things. Hizo flyers ziko milioni 5. Kwa hivyo kila mchungaji ataondoka na hizi flyers. Lakini tulielewana tunaenda kufanya wazimu wa matangazo huko kwetu mali natoka si ndio? Situelewana hivyo. Mungu awape fedha mutengeneze road show programs 
mnaongea na area town yenu mnakata receipt ya kupiga kelele ya road show sawa so, mnaongea na wao that will be next week next week kuanzia friday no tunaanza mapema <coughs> tuesday wadu wa road shows wanaendelea tu na nyinyi mnaendelea na ibada lakini ukiamua kuwa wazimu kama mimi tu si pia unaweza kupoteza time kwa ajili ya babako tu unapiga kelele huko yeah. si hata mimi napotezanga time kwa ajili ya babangu wewe nikipata nafasi ya kupoteza time kwa ajili ya bisho kwa napotezanga na akili zangu zote sababu iko na matunda unaweza kuwa kama huyu anajuanga huko kupiga kelele huko kwake eh unachukua hizi nyingi unatangaza tu bomet 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 ukiona bomet ni kidogo umetangaza siku mbili unahamia kericho unakuta huyu ukipata anapiga kelele sawa mupige kelele watu wawili ukikuta huko pia wengine wanapiga kelele unahamia mji mwingine ninawaambia ukweli amutashikwa wakawamaliza usivunje sheria lakini piga kele nina watuma msivunje nini sheria lakini kelele mfanye nini sababu hiyo kelele ntakatifu hii nchi inaitaka na mimi nimetangazwa vizuri haina kasoro tarehe ni 24 mpaka 28 April saa tatu asubuhi daily ngoni <laughs> wataingia saa tatu ama wataingia usiku huyu pasta anaitwa Evangelist Ezekiel ni Kitale Crusade venu ni pana call farm Matisi along Kitale Endebes Road tutakuwa na prayer clothes holy communion living water uh, prayer lines and giving lines have been provided ni sawa hiyo ah. lakini asubuhi tutakutana ili kila mmoja apate eh, flyers zake lakini utachukua kulingana na uwezo wako wa kudistribute wale ambao wako na wazimu sana watachukua nyingi sana karibu pasi. wale ambao wako na wazimu sana wanachukua nyingi sana bwana Yesu asifiwe wale ambao hawana wazimu sana wanagawia wenzao usije ukachukua hizo flyers ukaenda ukaweka kwa nyumba ni sawa ukijua tu uh, wewe ngoja nikuambie kitu nimetoka crusade Tanzania si ndio na before crusade ya Tanzania nilikuwa na prayer garden service then nikaenda crusade Tanzania then nikarudi hapa si Tanzania ni nchi nyingine nilipokuja hapa meza ya bwana nilikuwa na upungufu wa shirika ah na wewe ulipokuja umekuta wa shirika wamepungua wameongezeka katikati ya wiki when you do what is right god will bless your ministry Amen. nimemaliza meza ya bwana you don't expect many people in the church but the number is growing daily it is disturbing me when you do what is right unaweza kuenda kuchukua hii na ukaiweka barabara na unaitangaza kitambo umalize kutangaza crusade yangu hiyo kanisa lako litakuwa imejaa una mahali pa kuweka watu when i do what my father tells me i always succeed na kwambia ukweli unaweza kufikiria unatangaza crusade ya babako wa kiroho kumbe unajitangaza binti wewe ukizidiwa na usingizi utoke hapo uende kwa lale sawa waacha kucheza hii wimbo ya kichwa weka hiyo kichwa straight ukizidiwa na usingizi utoke uende kwa lale sawa sawa eh 
unaweza kuwa unatoka hapa unaenda kutangaza kumbe unajifanyia advertisement ninaamini hii kitu itaonyesha hao watu wa huko mali natoka kwamba we ni mwana wa imadhibao hautahitaji kumwambia bwana Yesu asifiwe si atakuona Namba tu atajua wewe na mzazi wako mko katika roho ngapi? Namba tri, atajua wewe ni mbegu kamili wa nyumba hii. Kwa kufanya hiyo kazi na kutangaza hiyo injili mtavuna zaidi kuliko hata ungeenda kufanya injilisti wako wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akujalie neema unapoenda kufanya hiyo kazi ufanye na moyo wako wote. Na Mungu wa mzazi wako atafanya kazi yake ndani yako. Wewe fanya hivi. Wewe nenda ukodishe gari. Alafu weke speakers na generator na muanze kutangaza kama unatoka Bomet unatangaza na lugha ya wapi Bomet ni lugha gani Mzee lugha gani Kisegezi Na wengine wanatangaza kwa lugha gani wewe unatangaza kwa lugha gani Kikikuyu nani yako ukambani? Yeye anataka na utoke ukambani. Utazaliwa huko alafu ukae huko unafanya nini? Kitaka kuwa mwanaume toka huko. Naenda mahali mtu akujui. Nabii wana heshima kwao. Efanya fanya utoke huko. Unaachia una mtu mahali umevuruga mpaka unamwambia sasa weka hapa kama ni kukula kula kama ni kufanya huduma fanya huduma lakini sijui utafanya nini na nishamalisha ukambani mnatangaza huko kikamba sinaona yule ameenda wanaenda wanatangaza kikuyu bwana Yesu asifiwe kila mmoja hakisha umetangaza kwa lugha ile ambayo anaelewa but listen to me waambie watu wako wakupe fedha na uambie naenda kutangaza injili ile ile ambao ninahubiri hapa ambao babangu anaenda kuhubiri huko na siku ya Jumapili watawapatia pesa nyingi kuliko ile pesa wanaotoanga si mnataka kujua kama wanasikia hii sauti nendeni muambie nimewatuma wawapatie pesa ya kutangaza hiki tu Unaenda kuambia? Sikusema hivyo. Mwambie Pastor Ezekiel amesema unipatie pesa ya kutangaza crusade ya kitale, kukodisha gari na kukodisha vyombo ya kuweka hapo na generator ya kunguruma hapo tangaze hiyo crusade. Watakupa pesa kuliko hiyo sadaka yako wewe unachukua. Kwa hivyo unaenda kusema kwa sauti kama pasa. Ya road show. Eh. Unatangaza ikibakia hizo utapanda nayo gari ukija kitale. Jambo lingine ni kwamba e crusade tunaifanya kwa ajili ya taifa la Kenya sio western kwa hivyo nimekupa ruhusa ya kubeba watenda kazi wako idadi unayotaka amen, amen. amen. lakini waambie tutoe pesa ya kuenda kulala na kukula atuendi kutegemea huyo mtu sawa hiyo pia piga makofi pia hii amri kwa mataka ni walipia chakula sio ni tabia mbaya hiyo tena niendelee kuwapatia chakula 
ukiona ni ngumu nitawaombea asubuhi milango ya kifedha ifunguke <laughs> angalieni mkiwaambia washirika ukweli watawapa fedha nyingi sana ile kitu Mungu apendi ni ukora na tamaa mkiwaambia tu ukweli nataka pesa tunaenda kukula siku hizo tano tunataka nauli nissans za kutubeba kutoka hapa ama basi kuenda wapi kitale amen amen si unaona naisema live kwa tv yes. anasikia hata mtakuta washirika wangu wenu wengu wengine wenu washahamia huko wewe mwambie nataka fedha ya kukodisha basi ya kuenda na hawa siku tano na chakula cha kukula sawa mtapata mahoteli huko tu unapata msiingie kwa club kwani mtu amekuja na mtoto hapo nani akona mtoto Ewe afadhali uchapwe kichwa ngumu sana. Huyo ndio sitaki achapwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utakuta watakupa fedha. Hii hii injili ni yao. Si yako na mimi. Na huyu Mungu ni wao. Na hiyo miujiza ni yao. so utamwambia ukweli usimwambie ukora na pesa ikitosha ile mnataka unamwambia imefanya nini imetosha unamwambia tu hivyo ninavyo na hawa watu kwa tv na kwa kanisa ikitosha wana mwambia imefanya nini imetosha kama haijatosha unamwambia haijatosha nataka pesa zingine i tell you the truth watawapa hata fedha zaidi ya ile mlioitisha Then sote tunaelekea wapi? Hautaenda hasara. Ukitoa kitali hiyo kanisa itakushinda kule itakuwa na washirika itakushinda kule. Kitambo watoe huko wapi? Migori. Si Migori. Ile tao ni aitoni. Sondu. Sondu. Waende kitale huko. Kwa hiyo crusade. Kitambo mrudi utapata uwanja for free. Amen. Ya kuweka hiyo kanisa isipotendeka njoo niulize si nimekuongelesha tarehe 12 yes sir eh njoo niulize yes. ukitaka kujua kama Mungu aliniita amen sonu eh sonu nimetumana peaneni shamba kwa huyu aweke injili amen sonu peaneni shamba kwa huyu aweke injili hii ni mbegu ya kwangu pia nini shamba kwa huyu aweke injili. Alafu na Mungu atakubariki. Hata watakupigia simu kabla hujafika huko. Bwana Yesu asifiwe. Nao. Verse number 5 chapter number 15 John. We are going to pray. We thank you Lord for your grace and the power in your name. We thank you for the power in your word. And Father in our teachings today reveal yourself unto us give us the spirit of understanding for in Jesus mighty name we pray Amen Chapter number 15 verse number 5 to number 
Abide in me and me in you. Kuna kitu niliwambia nitawafundisha mnaikumbuka kwa ibada nilisema ni inahusu ni msao I am the vine you are the branches ha huh? thank you so much how to keep yourself safe in the battlefield I am the vine and you are the branches If you remain in me and I in you you will bear much fruit apart from you apart from me you can do nothing If you do not remain in me you are like a branch that is thrown away and with us such branches are picked up thrown into the fire and burned If you remain in me and my words remain in you ask whatever you wish and it will be done for you Bona isa sifi If you remain in me and my words remain in you not only I remain in you but my words remain in ask you will ask anything uh, kuna kitu mumefahamu sasa kwamba new life inakaa kama mto si ndio umefahamu kwamba hao hao washirika wako wananisikia na wananisikia kukuliko situongee tu kweli si ndio hao washirika wako wananisikia kukuliko nimewatuma kwako na bado nitawatuma kwako waje hapo kwako bwana yesu asifiwe but for you to be strong and successful a branch must remain on the tree and if you remain on the tree and the branch does what the tree says the words of the tree the branch will bear more fruits easy branches zinasikia hii kitu inasema nini na hii kitu inapeana uwezo wa hii easy branches kutoa hiyo majani na kutoa maua na kutoa matunda bwana yesu asifiwe when you are family on the tree the branch is very strong I repeat when this branch is firm on the tree this one utangangana nayo na ujue itabidi uanze kusumbua hata nini mizizi si unataka kungoa hiki tu na umekasirika naye na usipochunga itakugonga tu kwa hivyo vita vyako na hii branch ni vita vyako na huu na ni vita vyako vya so ikiwa mti ni new life na mizizi ni maximum na wewe ni branch anayekupiga itabidi apige mpaka maximum huko hiyo kazi wewe mtu ataiweza kweli itawezekana kweli pas alex Hiyo kazi ni ngumu. Si wewe unatoka Tanzania. Na Bishop Mwiru uliona rafiki yake yako huko. Sasa hata yule ambaye anakupiga huko Tanzania lazima apige yule ulimwona huko. Atawezana na hiyo kazi kweli. Si ataumwa na kichwa. Wewe ambao uko na branch Nyeri na mtu anasema ninaingoa inangolewa kabisa akijaribu kuitingisha sana atapokea simu kutoka hapo na akiendelea sana atapokea simu kutoka hapo huko chini alafu yeye mwenyewe atajiuliza kwani nakata mti gani 
na sipochunga huu muti utamwangukia na itamuua so when we remain as one we are very strong hakuna vile utateseka mwenye huu mti akiona hii branch na kauka anasema mti wangu uko na shida asemi branch yangu iko na shida si ndio anaogopa hii kitu ita spread huku so atakuja kuangalia huu mti uko na shida gani atatibu mti mzima so wakati wowote branch moja iko na shida Ujue kwamba hiyo branch itatibiwa kwa sababu hiyo branch ikiumia mti huu utaumia. Remain in me and I in you and my words remain in and when the words remain in you it means the same gospel that your spiritual father teaches go and teach that. Amen. Don't come up with your theological understanding. Itakusumbua sababu wale watoto ambao nimekutuma nimewatuma kwako wanaelewa hii ninayohubiri. Ukija na hiyo nyingine wanakuuliza saa hii ni gani? Ni kweli lakini? Umeelewa? Ukienda kuhubiri njili nyingine ukasema mimi sasa naielewa kuliko babangu wa kiroho. Watakwambia saa hapana. Hapana. Umesema unaielewa kuliko nani? Hapana. Uh-huh. Hapana unatupoteza sisi. Utaona wanakusumbua alafu wataenda kwa ndugu yako mwingine ambaye wako hapo ni hapa. Utakwambia yule anatufundisha injili nyingine. Sisi tuliambiwa mpango wa kando ni makosa. Na yeye anasema, "Oh, unaweza ukatakasika. Natakasika wapi na tunataka watoto wetu waokoke. Nataka vijana wetu waokoke." hapana huyu anatudanganya wataanza kuulizana nyinyi mnaenda kwa hiyo kanisa bwana yesu asifiwe na ukiwaambia wewe uendi kwa hiyo crusade pia wataanza kusema hapa <laughs> bwana yesu asifiwe sinaongea ukweli tu saa zingine wanakaa na wewe lakini wanakuangalia tu sasa pasa umesema tuendi kwa hiyo crusade atuendi huko kitale wataanza kuketi kwa vikundi vya watu wainne na watu wa sita. Huyu mzazi wetu ako sawa na babake wa kiroho kweli. Si wanaanza anga hivyo. Alafu wakiwa jeuri wanakuambia sisi si wako. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sitaki leaves zianguke kwako. Wewe branch nataka hizi majani zibakie kwako. Kwa hivyo nimepeana mamlaka wewe ukae na majani. Na ili ukae ume majani mazuri stick to the what to the tree. Hii kitu ni mafundisho inawasaidia. Ni rahisi. Ile swali yule aliuliza pasta kwa nini zingine tunateseka na wewe umebarikiwa. You are preaching your different gospel and you are doing it your own way. Just do it the same way I do it. I'm fasting. And I'm si umeniona vile na nahubiri hapo kwa kanisa. Saa ya kutoa sinawaambia. Wakishamaliza kutoa kuna mtu namwambia mambo mengine. Nikimaliza naenda wapi? Kwa nyumba yangu si Do the same. Just do the same. Wametoa zaidi? Do the same. Wametoa kidogo? Do the same. That's none of your business. Pasta hao watu wajui kutoa no unakuwa na ulafi give them freedom to give just teach them what giving is mungenipa nafasi mngeona vile ninavyofundisha matoleo ni nini alafu itakusaidia you just teach them what giving is then you give them freedom of choice whether to give or not to give and what they have given you take it and you bless them and go your way hivyo watafahamu wewe unahubiri injili iliyo safi au na haja na pesa zao 
na wataleta hiyo pesa sababu ni Mungu ndiye atawaongelesha. Amen. Amen. Just preach this gospel. Unaona watu ukiwaambia tunaenda hapa kwa hii crusade. Kwa hii crusade. Hao watu watakupenda for free. Kuna mtu anajua anasema kweli. Ukienda ukawaambia mimi siendi kwa hii crusade utakosana hao watu. Hii branch ikianza kuambia leaves hatuelewani na huu mti. Hizi leaves zitaanguka. Na hii mti ndio itasababisha hizi leaves zitaanguka. Branch itatamani kukaa nayo. Ingoke hapa, si ndio? Iseme nyinyi leaves tunaenda. Leaves itaambia hapana. Hatuna chakula. Na branch itaambia kaini hapo kwangu. Hizi leaves zitaanguka zenyewe tu utaona zinaanza kuwa kama hii, kama yellow, kama hii. Alafu inangoka yenyewe. Si ndio? Inangoka yenyewe. Alafu hii branch itaanza kulia, zinangoka. Zinangoka sababu hauna uhai wa kupatia hizo leaves. Uhai inatoka wapi? Na huu muti kianza maringo. Kuanzia hapa kuingia hapa chini inagoma. Na ikigoma huu muti inaweza kukatwa hapa ikaanguka. Alafu hiyo mizizi itapeana chakula hapa na hii kitu itaanza kuota tena. The same way I depend on maximum depend on new life and you will succeed. Na mtamuona tena huyo mzee atakuwa hapo tu kitale. Na ukimuona kitale ujue baraka zako zimetimia tu. His words keeps me alive and moving. Wale watoto wangu wa kiroho hawajui maneno ya Bishop Mwiru ni hai kwangu. Kwao wao maneno yangu ni hai kwao. Lakini mimi I understand the language of my father. For them they understand my language. They will understand your language when you understand my language. Amen. The leaves will understand the language of the branch when the branch understand the language of the tree and the tree understand the language of the roots. That's how it works. Naamini umepata kaufunuo kadogo katakusaidia. Now, how to be safe in the battlefield? It is very simple. ushawahi kuona watoto wa mbwa mkali hata kama hawajui mama yao ama baba yao nani huwa ni wakali kweli hao watoto wa mbwa wakali si ndio nianze tena watoto wa mbwa mkali ushawahi kuona mbwa mkali amezaa akianza kubweka au watoto wake wanabweka wote na wakutumikia midogo midogo hivi wanabweka mpaka wanakupeleka mbio kweli na ukifanya hivi wanakimbia wana huko na mama yao wanakuja na mama akija wanakuja wote how to be safe in the battlefield mahali popote wachawi watakushtua Itabidi waje waniamushe mahali nimelala ndio wakuue. Sababu uhai wako iko connected na huyu mtu mwembamba huku na imekuwa connected na maximum huko. How to be safe in the battle field? Unaenda vita vya kiroho, si ndio? Saa zingine unaweza ukapigana bila kuomba. Oh, oh, mm. Si ndio? Kitambo huyo mtu akupige mpaka akumalize. At, itabidi aje aniamshe. Yes. Siji kama hiyo lugha inaeleweka. Hiyo lugha hujaelewa. Lakini ukikaa peke yako they will finish you. Unajua 
wilder beast ama wild beast unawajua unajua huwa wanaua simba ah ile kitu wanafanya ni kwamba huwa wako wengi kama mia moja na simba wanakuja wangapi hawakimbi yule simba atafanya makosa kwenda kuangukia shingo ya mnyama ngapi alafu wanazunguka hivi na wanazunguka hivi na wanazunguka hivi alafu mwanaume mmoja anakuja atadunga simba hivi anatupa mpaka inakimbia huko juu na kirudi kuanguka chini kabla hajakanyaga chini yako kwenye pembe ya mnyama mwapu ngapi dakika tano simba anatoa damu narudia hii statement yangu si simba ndiye anatawala msitu unajua wanyama huwa wanaoanga simba hata chui na mara nyingi simba inafanyanga hesabu mbaya wanakuja wangapi na juu hao watu wako karibu mia moja. na wakiwa karibu mia moja, wanageukanga wanaangalianga simba hii na simba anachua na wanageuka wanaangalia simba hii na simba anakuja mbio anasema <coughs> nitapiga moja na watatawanyika anakuja mbio alafu anaanza ni kama wanakimbia alafu anaruka kwa shingo ya moja wanazunguka alafu, sababu simba akishika hivi anafinya mishipa ya damu oh, wanazunguka hivi ama anashika hapa koo asipumue wanazunguka wanakuja wanakuja wakishajua namba yao imezidi namba yao simba <laughs> watakuja watadunga moja hapo pa na akidunga anatupa wapi na akitupa juu wale wanakuja na hawa wanakuja watakurarua mpaka wao wenyewe watoke pembe zao ziko na damu na hawajaumizana wamekuua wewe Bwana Yesu asifiwe. Awata kumaliza we are very many. Lakini wakikupata mkiwa mko wa ine. Mko wilda bisi wangapi? Mutachinjwa siku hiyo. Umenielewa? So don't risk going alone. Imagine. Imagine last year mwezi wa 4. Ezekiel asinge likuwa na baba yake wa kiroho. Imagine. Kungekuaje? Kungekuaje? Si inchi ilinyamaza hii. Ilibaki mwanaume mmoja anaongea. Usimchezee mzazi. Anawezekana hatoi pepo kama wewe. Lakini yako na nguvu. Hiyo miujiza yako haina. Mwenielewa? Amen. Nirudie. Mm-hmm. Yawezekana hafufui watu kama wewe. Lakini wakati wa kukatwa kwa mti. Huyo mzee yako na nguvu kuliko hiyo nguvu yako ya ufufuo. so to be safe in the battlefield number two, listen to the commander don't use those weapons the way you want you will run out of ammunition na ujue ni mimi ndio utakuja kuzichukua kwangu siji kama hiyo lugha umeielewa kuna yule mwanangu anafanyanga kazi ya jeshi akuja ha ajakuja kuna yule polisi eh 
si kuna mtu ambaye anapeana instruction na yeye ni anajua kila mmoja amepewa mination kiwangani na akisema retreat hata kama mlikuwa mnashinda simu na retreat akisema go hata kama mlikuwa mnapigwa risasi simu naenda sababu yeye ndiye anajua ako na more experience kuhusu hiyo vita na mkubwa anamsikia kuliko wewe inatoka kwako huko ili usikizwe ni lazima unisikie ili ni, nisikizwe ni lazima nimsikie yule mzee chain of command la sivyo utakufa huko reinforcement mimi ndio ninaitisha si wewe we are in the battlefield we are not in the tithe and offering collection field That's the difference between new life and whatever you think. Wewe wachungaji huwa wakiketi wakipanga mikutano wanakaa huko nje kwa baridi. Si wanakaa kwa conference wakikunywa chai wakipanga mipango. Inaitwa breakfast. Wewe umeona hapa breakfast? The only breakfast hapa ni wadudu. Si unaona mwingine akwa. Wewe pia chukua hiyo breakfast. Bwana Yesu asifiwe. <laughs> Amen. Now umeniona huko, si ndio? Na umekuja hapa, nimekuonyesha njia ya kupanda huko. Ni hii. Prayer and fasting and prayer and fasting and prayer. Don't go home and start eating like an animal. Una kula mpaka mshirika anakuuliza pasta siku yetu ya kufunga ni lini? Nitawaambia, nitawaambia ngojeni. Yaani mpaka mtenda kazi anakuuliza tutafanza kufunga lini? I teach you when you do what I say that is when you obey my words si meandikwa hivyo when you do what I you do nimesema what I do or what I say what I do tayari unaiona si umeniona kwa tv na umekuja ukaniona hapa si ndio hii maisha yangu inafichika kweli? Si hata hii program iko live. Hakuna kitu recorded. So you know what I do. Amen. Amen. So apart from only doing what I do, do what I say because what I say is what I do. Check if I say not what I do. But if I do what I say, then do it. Time for fasting is time for fasting. and fast. When you fast enough and don't fast to die and you fast and pray what will happen? Hicho kijiji kitakuwa kidogo kwako. Number two. Si unaona naambia wachai waje? kile akili yako itakuwa sawa ukiambia wachai waje na unaenda kwao alafu naambia mkileta mvua nitaitisha mvua ili tupigane ndani ya mafuriko tusipigane kwa mvua tupigane ndani <laughs> na wachai wajue hiyo si matani na waongelesha wakijaribu kuleta mvua kitale nitaitisha mvua yangapi tupigane hapo ndani Tuone nani atashinda hiyo. Now do what I tell you. Ni 
you will be very safe in the battlefield. Si unaona ukifanya tofauti huwa wanakuuliza pasta kwani tunaenda tofauti na baba yetu akiro sio wanauliza maswali hata ukijaribu kufanya ujeuri kwamba uko sawa wanakuuliza tu hata ukimwambia nimeongea na yeye wanakuambia umeongea na yeye sio maswali wao inawasumbua wacha kusumbuka na hiyo swali angalia usingangane hii kitu ni rahisi ikiwa roho yangu inaenda kuombea mtu anayeniita mchawi kwa nini wewe roho yangu isije ikakusaidia kupigana vita huko? Si swali unaweza kujiuliza na alafu ukapita mtihani. Mtu anakuambia pasta mimi natoka Uganda. I don't know natoka Kongo. Rwa, Kongo. Eh. Mi si juange hii Kiswahili ya Kenya. Na juange ile Kiswahili nyingine. Na Kifaransa. Mimi nilijua hii yako hii ni ya ya ya, ya uchawi sababu hii miujiza najua ni Yesu ndiye alifanya peke yake na mwingine naye anasema aliambiwa e, mwenye nyota yako iko hivi <laughs> nyota yako hapa bwana Yesu asifiwe ikiwa hao watu wamekuja kwa nini watu wasije kwako? Wewe yes. unaelewa hiyo kitu nafundisha? Mm-hmm. Kwa nini watu wasije kwako? Si kwamba watakuja. Wewe hauna haja ya kuwaita. You do what I tell you they will come. Amen. Okay. Sitofanya experience. Experiment. Nikupe experiment. Sinakupa flyers nenda utangaze. Amina. pesa nenda utangaze hiyo crusade. Alafu wakipungua ama wasipoongezeka Jumapili ijayo nipigie simu. Sio ni daring abroad. Kwanza nimekwambia nenda uambie Jumapili Nenda uambie pasa amesema munipe pesa niende nitangaze nini crusade na utapata vijana huko wanajua kutangaza hata kukuliko na watatangaza na mioyo yao kuliko wakitangaza yako Unaona hii ukiwambia nenda utangaze na mkipeana hizi flyers watatangaza kuliko ile huwa unawaambia watangaze ile yako ile then siku ile utawaambia watangaze yako watatangaza na ujeuri kuliko vile wao wanaitangaza <laughs> because the leaves and the branches and the tree and the roots are one, one. na watakuwa wakikuona wanamuona Ezekiel wakimuona Ezekiel wanamuona Bishop Mwiru <laughs> alafu wataanza tabia ya ujeuri watatembea kifua wazi kiroho hao hao vijana ndoona hivi wanajisikia wao ni maximum wao ni new life mombasa wao ni new life kila mara <laughs> umenielewa lakini namba 2 siku ya leo Tunataka kuingia katika dangerous prayers. Kuanzia leo mpaka tumalize crusade ya kitali. Tunataka kutafuta yule mtu anayeua watu kwa barabara ya Kenya. Kwa maombi we will locate that person mpaka tumpate. Na tukimpata first of all we will disarm that person. Na baada ya hiyo we will do whatever we want with that person. Amen. Na mimi nakupa ruhusa do whatever you want with that person. Yeah. Ikiwa wewe utamsamee na huyu anamuua. 
Kwa hivyo atakuta miguu yake mingine imekatwa na kichwa kiko. <laughs> Atuta ruhusu wa Kenya kukufa na tuko na hizi nguo nyeupe hiyo haiwezekani. Hatuna suti na tuko kwa nyumba we are not in the gospel to collect tithes and offerings we are in the battlefield atutaruhusu wa Kenya wakufe na sisi tuko na hizi nguo in the name of Jesus huyo mtu mahali popote alipo hiyo roho mahali popote alipo awe located na kamatu leo kwa jina la Yesu Kristo kuwe na usalama kwenye barabara zetu. Jinsi ambavyo hivi sasa kuna amani kwa nchi yetu na kuwe na usalama. Huwa si watch news sana lakini naamini kuna political stability. Hakuna kuyumba yumba. Ah thank you Lord. Katika maombi Namwambia Mungu na muomba kwa unyenyekevu. Akupe uwezo wa kupenya hata kwa kiwango hujawahi penya kwa maombi. Maandiko yanasema na Musa akamwambia Mungu usipokee maombi ya wana wa nani? Wakora. Lakini namuomba Mungu akupe uwezo wa kupenya katika anga mahali hujawahi penya. Na tunadai hiyo roho na huyo mtu zote zikamatwe sio wote wakamatwe zote. Unaonekana nyinyi ndio mlimtuma. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine asubuhi tunakutana round sa moja I'll pray for you na aita kuwa church sababu nitataka watoke mapema sababu ya ibada zao za kesho kwa hivyo tutakutana kule kule chini ah prayer garden na nitapeana amri ya kwa baadhi yenu wale ambao wamejenga makanisa yao yamekamilika si ndio nitaanza kuwapa mamlaka ya kiroho waende watafute mashamba wanunue mashamba wajenge makanisa ya mawe baadhi yenu nitawapa hiyo ruhusa and i will pray for you baadhi yenu i will pray for you muende mununue mashamba usiangalie hiyo pesa uko nayo nitaongea na baba yangu atakupa pesa na sikufichi utapata pesa Sini mamilioni tu baba atapeana na utanunua mashamba na ukinunua shamba usinunue shamba town make sure shamba haiko wapi new life haifanikiwi town never tingisha huyo pasa mwambie hata kama unapenda town piga makofi New life ukipeleka town itakusumbua. New life haisikii town. Na unajua uzuri wa kufanya kile nakwambia? Ukipeleka nje ya town hautakuwa na washirika wa kukusumbua. Watakuwa kama hao wangu. na itakuwa hivi tu akikisha 
uko na prayer garden hata kama ni ndogo you must have a garden where you pray amen, amen. usiombe kwa nyumba you must have a garden where you pray na utaweka hii 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 ta ya sola ambayo inamlika hapo Bwana Yesu asifiwe. Amen. Town hiyo haiwezekani. Pasta wa shirika watakuja. Wachana hiyo kuelewa kwako wewe. Wachana hiyo inakusumbua akili. Nani amekwambia watakuja? Hapo town na watakuja. Na pia nitawambia wasije hapo town. Hapo town hawatakuja. Na wakikuja nitawaambia watoke wapi? Sababu wewe umekuwa mwasi. Town hakuna garden, town hakuna room for expansion. Town hakuna place to exercise your authority in prayer. Utaanza kuomba in the name of Jesus sababu si ni town tu. Si wanatoka pale watashiriki hapa. So you are useless and you think you have power to pray. You don't have power in prayer because si, wa, si wanaishi hapa. Na hii ni new life. Si watakuja tu. Na utafanya ibada na watatoa sadaka, prophetic sacrifice, na utakula ulafi. Na nitaomba hiyo chakula chaku, ikuharishe. ukitoka nje ya town ukainunua hapo kwa hiyo barabara ya kutoka town utainunua kwa bei nzuri hii ningetamani niwaambie nyinyi lakini leo nimeambia watu nitakuwa live na sauti yangu itasikika mpaka nimalize kwa hivyo sizimi town hiyo unayopenda Haikuanza hivyo ilikuanga kichaka. Yes, yes. Na hiyo tao nimekuwa ikiexpand kisonga. Toka nje tao nitakupata huko. Yes. Sikilivi iko kule. Yes. Na Mombasa iko kule. Sisi vitu zitakuwa zitakusanyika hapa zitanipata hapa. Yes. Alafu watakuta ni tuko na mamia na maelfu ya ekari. Alafu hao ni watakuwa maskini si ndio tutakuwa matajiri. Yes. Nikimuuzia eka moja peke yake ajenge gorofa. Umeelewa? Sasa wewe toka huko. Be wise. Get out of town. Don't belittle yourself. Uko town nyumba nyingine iko pale, nyumba nyingine iko pale, nyumba nyingine iko pale, nyumba nyingine iko pale. Unalala alafu naamka saa tisa na iwe iwe shangwe na iwe iwe shangwe na iwe iwe shangwe na iwe baba katika jina la Yesu Kristo na unajua hata usipoomba si watakuja tu <laughs> Alafu nasema sisi ni wachungaji wa new life new life gani <laughs> Toka uko Amen Nenda uko Amen Upokee misuli Amen. Upokee misuli Amen. Baadhi yenu nitawapa mamlaka ya kiroho. Mnaenda kupata mashamba. Amen. Wengine mtanunua kwa bei rahisi. Lakini nimekataa nyinyi kupewa bure. Nimemwambia Mungu musipewe shamba bure. Amen. Sababu nyinyi ni uzao uliobarikiwa. You will become a blessing to the world yes. not them to bless you. Piga makofi unapenda video ya bure. Mukipewa bure you will be beggars forever. 
wale watu walio wapatia bure watakuwa wanakooa kwa vichwa vyenu unakumbuka hii shamba nitoa bure unakumbuka nikikupa hii shamba sana sasa hii uraniambia na hii title hii ilikuwa yangu wakati ule ulikuwa mnyenyekevu wakati ulikuwa umekuja kwangu na nikaongea nika na bwanangu akakupa hii hekari yote leo unasema ukienda mwambie kama Abraham hakuna kitu cha bure tunauziana tunanunuliana na Abraham akaambia wana wa Kanani si mziki sara kwa shamba ambao mmenisaidia ndugu zangu mniuzie wakikuuzia ujue wewe si mwenzao amen wewe ni mzazi wao amen wakikupatia utakuwa mtoto wao nimemwambia Mungu musipewe mashamba bure amen lakini nimemwambia Mungu muuziwe kwa bei yenu amen yule mtu ambaye anakupa longi na anakupa shati saa zingine anaweza kukutana na wewe barabarani ndugu mm. mimi ni yule nimekupa hizo longi <laughs> hai jameni sasa hata kama ulinipa longi jameni <laughs> hey, eh umefikia wapi unanikumbuka mimi ni yule nilikubariki na ile koti siku ile. Yule ndugu <laughs> ambaye alinisaidia na nguo nikienda kuanga pasa sara. Huo akija hapa anaambia akina mzee Maranga. Mwambie pasa mimi ni yule nilimshonea nguo akienda kuwa pasa. Huo <laughs> anasema Javedi. Hata kama alinishonea Javedi. Eh Javedi. Hata Maranga anaambiwa Akitaka kufanya introduction ni muone anasemanga ni yule ambaye alimshonea nguo ya harusi wakati ana nime <laughs> Kesho nitawapa Abrahamic star Salimie mweza kumwambie si bure nitanunua si bure anadhaa kwa bure unaambia hapana 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 si bure ah chukua hapana hapana ebu imagine ningekuwa nategemea sadaka zenu eti tumekutana hapa zako e, ni gani zako ni ngapi si mngekuwa mnanifurishia kichwa hapa sasa hii mimi ndio wakusema <laughs> <laughs> si ni kweli lakini <laughs> nakwambia wengine wangekuwa wana pocket mimi hiyo mkutano si mimi hiyo mkutano siendi sababu gani <laughs> unajua kuna kazadaka wewe umefanya ni sasa hii mkileta kichwa nitawapa pesa ya kutangaza crusade nyote <laughs> Hii <laughs> nimewapa hizi flyers ili mbarikiwe jiji si kwamba sina Amina Sawa msifikirie mm. sina nimewambia mwenyewe nimunisaidie unasaidia nani Amunisaidi Mwangalie mweza kumwambia hapo pia piga makofi hapo pia <laughs> Ama nataka niwagawie pesa kulingana na uwezo wenu wa kwenda kutangaza. Sasa hivi tu. <laughs> Nakwambia ningekuwa nategemea hizo sadaka zenu. Ah, wengine wangekuwa wanakuja wana pocket hivi. Amesemaje kwa huo mkutano wa jana? <laughs> Bado anawapigia kelele. Mimi hiyo kelele siendi. 
utakuja sababu hizo pesa zako sitaki <laughs> amen. amen nanyi ninawaomba mufanyike mababa kama mimi ambao hawasaidii na watoto Nini. wanasaidia watu watoto maandiko yanasema na Abrahamu akaacha mali yake kwa Isaka na Isaka akaacha mali yake kwa nani kwa Isau lakini aliacha nyota kwa nani kwa Yakobo na Yakobo aliacha nyota yake kwa nani kwa Yusufu na nani na Juda si kwamba unazeeka ukiwa unasema chabeti watoto wameniacha nimewainua wamekuwa na makanisa sasa wameniacha ndio maana mkuwa mkileta kichwa hakuna mtu nampigia simu hata ngapi kwanza na wafukuza nyinyi hakuna ho mwanangu wa kiroho usiende kanisa hii ni moja nani amekwambia siku hiyo pasa sara atazaa na atazaa vichwa kubwa zingine kuliko wewe na kwambia nikitoka kitale nitakuja kuzaa watu zaidi ya elfu tano hapa gospel cleaners oh hao wana sara anaweza kuja na akaweka hiyo speaker yake karibu na hapo kwako <laughs> unaambia ndugu sisi ni mandugu anakuambia umesemaje ah ah mimi napita tu <laughs> na anaweka hiyo national anthem akinita itai na akimaliza anaitoa kwa, 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 kwa flash disk alafu anaweka microphone yake Hakuna wimbo na iwe iwe shangi hakuna. Mumusikie musimusikie shauri zenu. Na akimaliza anaingia kwa gari nyingine. Mkimlipisha atalipa, msipomlipisha alipi. Anaenda kwingine. Na akona anaka chips ngapi? Na ni chafu. Siku danganyi kuna watu nakuja kumwaga kwa hii barabara hapa. <laughs> hata watawasumbua wata hata nyinyi. Utamsikia utamwaliza ndugu, kwani unaweka huduma wapi? Unaambia huduma gani? Sinaona jana ulihubiri hapo tena unahubiri hapo na unaona hii ni new life. <laughs> Anakuuliza shida yako nini? Mimi nasafisha injili. Siku yetu ya kuweka kanisa bado tutakuja. Nyinyi kaeni huko. Sisi tumetumwa kusafisha injili. Alafu nitawaita tena ndio nianze kuwatuma. Na hiyo pia pinga makofi wacha wivu. Saa hii wananisikia, wanajiandaa mpaka wanakanyaka chini. Wao wapigangi makofi wanapiga miguu. Ni wale ambao kaanjo wakisema nenda ukashike. Utashika Nairobi mpaka hiyo seli jae. Utawaachilia asubuhi na pia hawatoa ngiongo. Wana wako na uchizi kama wote. Wanaweza kuwa ndani ya sela wakaanza. Aiwe iwe shangwe na iwe iwe shangwe. Na ataambukiza hawa wote wataanza kupiga makofi. Wewe usi Yesu nasema huyu lazima atoke kesho. We superintendent meja hiyo mtu atoke asubuhi hiyo speaker yake iko eh pea e pea e toa hiyo mtu piga makofi mpaka asubuhi anasema ametumwa na nani na pasa Ezekiel another problem <laughs> afadhali amehamia nchi zingine anahubiri huko na ametuachia problem <laughs> Na nyinyi mtoe hizo speakers msiweke nje. Mtoe hizo speakers msiweke wapi? Na msiogope mvua. Zikinyeshewa zingine mtanunua on Monday. Maana pesa si zako. Ni za yule ambaye aliokoa hao watu na yule ambaye unamhubiri mwambie mwenzako pesa si zako wewe yeah. 
hizo vyombo zitolewe wapi na zikichomeka unarekebisha mande na zikinyeshewa mande unanunua zingi ni sawa wewe utashinda kwa hiyo kazi yako kweli hivyo hivyo si saa itafika sio saa hii baadaye saa itafika bwana yesu asifiwe wewe sikiliza tu sijawapeleka huko kwenda kuuza nini <laughs> mwingine amenifukuza huko <laughs> ananiambia sura hata atona <laughs> sijawatuma huko kwenda kuuza urembo wala uzuri Don't worry. Niwaambie kitu. Ukiwa na anointing hata kama pua liko hapa utaolewa asubuhi. Wewe yeah. <laughs> <laughs> hujadielewa. <laughs> <laughs> Ni vile bado unajisumbua kujipamba ukitokwa na jasho. Unataka uangalie nywele na kichwa uwezi kuona. <laughs> Niko na shape kweli. Hakuna mtu anaangalia hiyo shape. Ikiwa hiyo shape umeiuza na ikununuliwa. Jaribu hii mafuta. Nasaidia mtu ama anachoma picha. Nasaidia. Wewe ndio umechoma picha na hiyo urembo wako. Sasa mimi nakusaidia. Sikiliza. Hii kitu ni rahisi. Hakuna <laughs> mtu aliye na anointing anayetafuta ndoa. Sijawaiona. Tangu nizaliwe sijawaiona. Sijawaiona na hakutawai kuwapo. Aliye na mafuta na ni mwanaume anatafuta mke wa kuoa hakuna na ni mwanamke anatafuta mume wa kuoa hiyo story hakuna na haitawahi kuwako yeah. yeah. anointing hujibeba yenyewe tu lakini jaribu kuweka anointing chini unauza sura na figa oh utatembea utatembea mpaka Namba 2 Unatafuta watu wa kusimama na wewe kiuduma njo tushirikiane wachana hiyo kazi ni ngumu Sijawahi kuona mtu aliye na anointing anayetafuta washirika Sijawahi ona Sijawahi ona na macho yangu Aliye na anointing anatafuta wachungaji wa kusimama na yeye anatafuta washiria wa kanisa lake hakuna huwa anakosana wachungaji wanasemanga umechukua washirika wetu umechukua washirika wetu umechukua. don't make it difficult make it easy look for anointing don't look, look for people to help you to help who Unaona vile huwa na warekebishanga ni na wasomea kwa TV. Kosa anointing alafu ende usomee watoto wako hivyo. Wataenda wote. Wote watakwambia unasomea nani kwa TV? Mimi mtu mzima na nyumba yangu na watoto wangu alafu unanikorofisha hivyo. Kwa nini nakula kwako? Usiniletee. Ni kweli lakini 
Lakini ukiwa na anointing ni anointing inamrekebisha sio akili yako. Na ataipokea positively. Mm. Na akiipokea positively inazaa matunda kwake. Yes. Na atakwambia taangia unikeme. Mm. Ah. Niko mbele mbele mm. Na yule ambaye alikataa kukemewa ako nyuma nyuma huko. Mm. Lakini zini ukweli. Yes. Na inauma. Mm. Because when anointing corrects you, anointing comes to you. Amen. When you are corrected by anointing, anointing will own you. And when anointing owns you, you will become a successful person. Amen. But when you don't allow wisdom and anointing to correct you, it will run away from you. And the ministry will become very difficult. Hiyo ndiyo maana unaona wale ambao niliwasomea somea wamefanikiwa lakini si ni kweli. Tena niliwasomea mbele ya watu kweli. Na bado nimekataa hawanunui magari mpaka wanunue mashamba mpaka wajenge makanisa. Na nije niyafungue alafu niwape ruhusa wanunue magari. Hapo sasa unaweza kununua gari, unanunua gari gani? Wewe unajua hii kanisa iko na magari mangapi? Mimi mwenyewe sijui. I'm telling you the truth. I'm not lying. Siku moja mzee Maranga aliletea list ya magari ambayo inahitaji insurance. Nikamwambia hii magari yote, hii si magari yetu. Kaniambia hii ni magari yetu. Nikamwambia pana, hii mmeleta magari ya watu wengine mkaleta hapa niweke insurance. Wakaanza kuniambia hii, hizi ni buses, hizi ni pickups, hii inafanya hii, hii inafanya hii, hii inafanya hii, hizi ni za huko ofisini, hii ni ya ina. Hizi zote. Okay. Weke ni insurance. Bwana Yesu asifiwe. Sasa, a vehicle should never worry you. At the appointed time, vehicles will look for you. Amen. Not only vehicles, but vehicles. Can you spell vehicles? V E H I C L E S S V Echoes Nyinyi kweli mko na hakika na tafuta kununua magari Si tuko hewani lakini Si unaelewa hiyo nyingine Kitambo hii virusi vyote nipeleke kwa Kenya alafu next Mante tena nichukue virusi vingine wewe nichukue ni, ni virusi vingine nipeleke kwa hii inchi karibu watu elufu tano waende tu akisafisha injili hii wewe si uliona nimeenda Tanzania umeona huku kumepungua naenda Kitale alafu ninaenda Tanzania tena alafu ninaenda Kongo ama naenda Tanzania tena alafu naenda huko tena Alafu naenda huko tena na sikuji kwako tena naenda huko tena <laughs> Kenya nimewaachia Kwa nini usumbuane hapa si nimekupa mamlaka ya kwenda kutoa vyombo nje Sasa mimi tena nije na vyombo huko Hiyo ni haki kweli Angalia kuna watoto wengine hapa jameni. Sinafikiria nyinyi mko watu wazima. Wewe ukiwa baba na umekuta kijana wako ni teenager anatembea kifua wazi na ako na kinyasa na open zingine ambao zinakaa kukatika katika na anatembea asubuhi. Wewe pia unatoka nje na kifua wazi. Si uende utembee kwingine huko. 
chukua uwe mama yake mwene mutembee kule kwingine uwezi kutembea hapo mnangangania boma na kijana ameanza tumea madevu yee wewe ni mwambe kule sauti ziko kumi na ngapi ine na yeye pia anajisikia yeye ni mwanaume wapi We utoki na sauti ingia ndani ama uende utafute wanaume wenzako huko ndio maana naonanga wazee huwa wanakaanga kwingine huko kwao hawakaangi huko kwa boma maana huko kwa boma siku na wengine sasa hii boma si muigawe Amen. Amen. Yeye inamaanisha nimemaliza. Lakini baadhi yenu nataka muende mnunue mashamba. hata ukipewa bure kataa hakikisha yeah. umemlipa mm. usikubali Amen. i want us to get into prayers labda kama uko na swali ambayo inahusika na kila ambacho nimefundisha swali mm. inatosha naje 2 point 2 point ni nini point mbili hivi point mbili nini kwenda huko kama tuko na agreement na kanisa za hii chukua hiyo lakini nenda utafute uwanja wa maana. Sasa hiyo point point kuna mahali pa prayer prayer garden. Ama utaenda chini ya mti, hii ndio prayer garden. Tuliambiwa kuna prayer garden. Mimi nikija huko kutembelea siwezi nikakaa na we kwa nyumba. Tunakaa kwa prayer garden. We umekaa na mimi kwa nyumba? Mimi nitakutana na we kwa prayer garden. Siwezi nikakutana na we kwa nyumba. Hakuna simba anaingianga kwa nyumba wanakaanga huko msituni. Tangia uingie hapa nimekaa na we kwa nyumba. Sasa mimi nita, mimi siwezi kuja huko. Nikaingie naye na we kwa kanisa. Bana. Msituni huko tuongee vitu vya maana unajua kesho mungenipa ruhusa ningewatembeza mpaka huko mpaka mpotee huko mungeona uwanja hujawaiona hapa hapa ama niwatembeze asubuhi Alafu utaenda kuamuka au utakaa hapo na hiyo 2 point. Tulielewana wao. 2 point. 2 point nini? 2 point ni nini? Haina tuko na mali ya kuombea. Hata pesa. Wewe acha na hiyo tuko na mali ya kuombea. 2 point. 2 point. 2 point hiyo hiyo yuko mali ya kuombea au naombea yuko wapi? Ha? Mali ingine msituni. Hiyo mali ingine msituni ni yako. Ya Mungu dilipa. Sasa ya Mungu haina title deed? Haina. Si ya serikali? Ni karibu na park mara. Hiyo ya serikali? Ya serikali ya serikali. Hii hii ni ya serikali. Ara serikali iko taka kuja hapa lazima uliza mimi. Iko hiyo iko iko huko utatolewa saa yote. Eh, toka kwa 2 point. Aje na 2 point. Kamsa? Eh, mimi na kwenda. 
Betaka tu poin. Ya? Tenega. Tenega. Tenega si kona brea katen. Kidogo mi ntaka na ena iyo kidogo. Utakata. Tu poin. Ya vana. Iwe eka iyo brea. Mali we yuko omba. Na nani? We ukiona hii mutu vile imenona ikikuja huko hii mutu inakaa kwa hiyo kama hali kadogo yeah. Sasa utanipeleka wapi? Sitaongeza ukikuja. Lakini mnaelewa kile nasema. Wacheni kujifinya. Hiyo makanisa si yenu na hiyo pesa si yenu. Hii kanisa si yangu, hii pesa si yangu. Wewe uko na miaka karibu mia peke yake ya kuishi. Na hiyo kanisa utaachia mtu. Wewe unajifinya una, 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 una pesa, una, unafinya shamba, inakusumbua nini? Si ni mtu akuja na kwenda. Si uachie watu kitu cha maana. Utaachia watoto wako nini? Ni injili gani utaacha hapa na topo hili? <laughs> yaani bometi yote vile iko kubwa unatafuta eka kumi? Alafu nakatia mimi mahali pa kuomba. Lakini wale watakao kubaliana na neno langu wenzenu watakuja kuwaogopa. Watakuja na hiyo two point. Alafu watakuangalia aone wewe uko na ekari 20. Alafu watakuja wewe uko pata hiyo wapi? Mimi niko na two point. Na niko na prayer garden chini ya miti. Nakatia babangu mahali pa kuombea. Mkiingia inafunguliwa gate ni kama mnaingia ma- kwa choo. <laughs> Sio ni aibu. Two point. Ndani. Hapana hiyo si new life. <laughs> New life si midoli. Kuna mtu anaweza kuchukua hii imani yangu na hilo yangu imsaidie? Kuna mtu amenitumania message kutoka inchi nyingine. Pastor Njo niko na eka 400. Sitakupa bure lakini nitakuuzia kwa bei unayotaka. Weka new life hapa. Inji nyingine. Unajua ile wing ya parking na church na hii na shule haifiki eka mia. Si unaona vile ni kubwa? Pamoja na hapa yote. Na hapa ndani tuko na mamia ya maekari. Kwa hivyo ile ambao haijajengwa hata hii si robo, ile ambao imejengwa hapa si robo. Hii kitu mnaita town si robo. Ni nusu ya robo. Ya ile mashamba iko hapa. Na we ni mtoto wangu na niongelesha kuhusu nini? Hata uoni haya hiyo kitu ikitoa kwa nini? Mukiamini neno hili nalo ubiri utashtukia unanunua 50 acres Amen. 100 acres Amen. 
if you obey my commands and you abide in me and my words in you will never talk about to point kuna mtu akona swali ni kwana uliza kwa mfano watu wanaita hivi mifugo kuna wengine wanaita kutafuta kuvunja madhabahu mwingine anaita shukrani na vile vifaa vile badala ya uganga na uchao mimi nazipeleka hauna kanisa hiyo mifugo unaiombea unachanganya na hiyo yako lakini usiweke hapo bila kuiombea zingine sio mifugo nishawahi kuweka pale ambao sio mifugo ikaua mifugo yangu mia mbili eh zikaua za kwako zote eh zingine huwa sio kuku huwa mjui a a a a kuna zingine si mifugo kabisa anayeleta anajua <coughs> na anaileta hajaokoka na ameokoka siku ile anaileta na anaileta itakuja kuua mifugo yako yote na ukimwona akiingia ako na afya kama yote mifugo yako itakufa yote. Sinaona ile mifugo na ile kuku anabebanga hivi wanawekwanga kwa. Yangu ni lazima ikutane na living water. Ndio tujue kama we ni kuku <laughs> ama we ni kasuku. Si uliona kasuku? Na ile maji wanakunywa living water ndani. Ndio tujue kama ni kuku ama ni kasuku. Na kama ni ngombe <laughs> nishaletewa mwingine hapa ambao si kondo. Wali kufa. Siku moja wanakufa watano saba. I've learned the hard way. Mimi najifunzanga kwa shida tu. Lakini sasa hivi unasikia wana sana. Sana niko na maziwa. Nawaambia niko na maziwa kesho asubuhi kama mtafungua kwangu. Kila mmoja atakunywa maziwa for free. Ah, mnafikiria mtafungua kwangu? Kesho ni baba. <laughs> Kweli niko na maziwa mingi sana. Kitengela imeleta 30 liters. Na huku kuna liters zingine. Munaketi hivi na kila moja glasi 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 hata mbili mbili tu. Huyo wewe sawa nini? Huyo ananiambia fanya hivyo kabisa. Siku moja siku tatu kulizaliwa watoto wa mbuzi 15 kwa siku tatu mapacha 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 if you abide in me and my words abide in you so wakileta hizo mifugo unaiombea living water usikose amen unawapa wakunywe changanya na maji wape wakunywe wewe fanya kile nakwambia mifugo ni mifugo si kuna pesa ya school fees na kuna pesa ya kulipia hospitali lakini zimeandikwa nini Tanzania Kenya Tanzania shillings 
or Kenya shillings. Sindi. Ukiziweka pamoja uwazi na kuambia sisi ni wakulipa hospitali. Swali la mwisho. Hapana usinielewe vibaya. Nimesema kesho nitawaombea mpate uwezo wa kumiliki nini? Mashamba. Mimi sijasema msijenge mabamba. Si utafute huko. Tumeshapata. Alafu wakati leo tunatafuta nini? Sehemu ya kwenda kama ulivyotuambia. Na hiyo tutajua. Wewe fanya ile kitu na kuambia usitafute mambo yako. Si huyu anantengenezea story yake. Utateseka na hizo vitu unatafuta. Utakuwa kama Mama Faith na kuelezea na ngojea kwanza we ngojea huko. Si kuna mwingine anataka hii neema ya kununua shamba? Wacha huyu akae hapo. Sio pia unataka Tanzania. Wewe miliki shamba muache kwa kibanda huko. Unachukua. Unachukua wapi? Mimi shida ninayo hata mole shida zenye zilinileta na yenyewe iko ndani. Niko na shamba yenyewe inalingana na hapa. Hii sijui Unatoka wapi? Rwanda. Rwanda. Yeah. Wewe ni mchungaji? Si mchungaji yake nilikuwa na 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 nataka. Ni 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 evangelist. Ni evangelist. Yeah. Siku yenu si ni baada ya kitale. Mm -hmm. Si ni tawaita. Mm -hmm. Sasa <coughs> nilikuwa natamani nijenge hiyo kwani kila siku kuwa naenda na fukuzi wa makanisa niko mchawi niko mchawi na sikia nimesha choka nikuwa nataka nijenge hafo wa shirika watakujia sawa so, kama unataka hivo eh, tulia tu alafu nikitoka kitale nitaita au alafu utakuja siwa unapata ujumbe eh, unakuja ukisha kuja unanikumbusha ukisha, ukisha nikumbusha nita kuombea kuenda huko sawa so, vile niliombea hawa sawa so, mami Leo ni ya wachungaji kama hawa wanalala. Hapana leo ni ya wachungaji. Siku yenu itafika. Eh. Si unisikie. Leo sijibu wewe wanjinjilisti. Ah chana. <laughs> Kwa hiyo mkutano wa asubuhi hakikisha ni wachungaji ndio wamehudhuria sio waingilisti. Sawa. Sababu watauliza maswali mengi. Si unaona hawa gospel cleaners unamwongelea na kuliza <laughs> Eh? <laughs> Uya nasema ni? Ha? Eh, na wata wasumbua na hizo anika jifu ya goja.
Bana esas ifi. I want us to get into serious prayers. Leo, tumeanza masaa mazuri sana saa sita. Lakini ninataka niwaamuru nyote kumtolea Mungu sacrifice. Saa hizi saa sita usiku. Alafu nitaomba na wewe. Wala siombi kwa sababu ya hiyo sacrifice. Kile natamani kifanyike kwako. Huko. Ninajua kuna watu wenye akili ya kiuchawi kwenye anga ya huko. Nitafanya maombi yangu. hata kama una sacrifice heri ufulize na ila naye nisikia na ako kwake kule aliko na ametamani kumtolea Mungu katika mfungo na ni siku yetu ya mwisho wa mafundisho haya natamani ni kuombe katika hiyo anga ya kwako bwana yesu asifiwe hata kama ni ya kukopa hata kama ananitazama kwa runinga hata kama ananitazama kwa YouTube hata kama ako ngambo Ikiwa unaamini kwamba kuna watu wako na uwezo wa kuongea na eneo mahali unakaa na ukabarikiwa Niliwambia hii nyasi kuna mtu aliongea na hii ardhi Leo mumekaa mahali pazuri sana iko na upepo kama wa beach and it is very green na hapa it is always semi desert always dry wewe mwanangu natamani niombe kule uliko nikiwa hapa tu nimekupa amri mtolee Mungu inaweza kuwa prophetic sacrifice inaweza kuwa special sacrifice fikiria we mwenyewe kuhusu kuelewa kwako sacrifice ni nini usimtolee Mungu kile unachofikiria akimsaidii na wale ambao wako kwa runinga wale ambao wako kwa YouTube na Facebook ninakuamuru kumtolea Mungu. Leo sikuombi kumtolea Mungu. Leo ninakuhusisha na hii madhibao siku hii ya leo kumtolea Mungu. 
unaweza ukatumia till number ambayo iko katika runinga yako itakusaidia 9134561 9134561 ama unaweza ukatumia telephone numbers plus 2547235960503 or plus 2547033333363 or plus 254700873451 ama plus 2547026662222 ikiwa unatumia nambari za Tanzania ziko hapo kwenye screen yako wale ambao tuko Tanzania hata na wewe mwanangu ambao uko Tanzania leo ninaamuru wanangu saa sita hii siku inapobadilika anga inapofanya uamuzi nani anapokea nini nani anachukua nini nani anapata nini mtolee Mungu hata kama unakaa Tanzania hata kama unakaa Saudi Arabia hata kama unakaa Oman, Qatar, Amerika. Nimeongea na uzao wa matibabu haya today. We are all giving all of us. Anybody who is watching. If you believe in spiritual authority. Kwamba kuna watu wako na mamlaka wanaweza wakaongea na pale ulipo ikawa vile unavyotaka na mwingine akaongea na tumbo la mama mmoja akazaa mtoto na akaongea na maiti ya mtoto akafufuka na petro akaongea na maiti ya dorcas kapata uhai nini wachungaji ingekuwa rahisi kwenu sana sababu mmeona matunda ya kuwa connected na kwenu pesa yako haiwezi kunitajirisha lakini inaweza kukutajirisha Naweza nikaibariki kakutajirisha lakini haiwezi nitajirisha. Anaitumia online platform www.newlifeprayercenterchurch. Wale ambao wako mataifa mengine na wanaenda benki. Our bank is corporate bank account name New Life Prayer Center and Church. Iko hapo kwa runinga yako account number 0112814334 69104 bank code 11 branch code 030 swift code kc 00 kena leo saa hii tumebakisha dakika tano peke yake ninakupa nafasi ya kuingia katika kipindi cha matoleo sababu leo siku hii ya mwisho ikiwa umemaliza kumtolea Mungu naomba upige magoti hapo Leo naye mtolea Mungu kule uliko. Popote pale ulipo unamtolea Mungu na uko kwa nyumba yako uko wapi? Naomba upige magoti huko huko mahali uliko. Huko mahali uliko naomba upige magoti. Inua mikono yako juu. Mwanangu kwa ajili ya hiyo branch mahali huko. Nataka niongee na roho yako na hiyo branch. Baba katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hawa ni uzao wangu ulionipa. Wako mamia ya watu na leo siku imebadilika. Ni saa sita usiku. Wachai wanaotawala wanatawala mbio wakigawa matatizo kwa watu wakigawa utasa wanagawa uvimbe wanagawa kansa lakini nami katika ulimwengu wa kiroho 
ninagawa baraka katika anga ya hao wanangu yale makanisa mnayolea anga iwakubali na ifunguke kwa jina la Yesu ufalme wa Mungu uwape baraka kwa jina la Yesu funguo za utumishi muzipokee kwa jina la Yesu Kristo funguo za huduma baba wapatie kwa jina la Yesu Kristo hamutawai rogwa katika anga za kwenu bali mutakuwa na mamlaka mpaka wachai wafanye maandamano kwamba mnawaroga katika jina la Yesu Kristo ninawapa mema ya miji mnayoenda ninawapa mema ya ardhi ninawapa mema ya mashamba ninawapa mema ya majumba ninawapa mema ya mazao ninawapa mema ya mifugo ninawapa mema ya ndege ninawapa mema hata ya magari na mnapoingia kwa hayo makanisa washirika wenu wabarikiwe kweli hakuna umasikini kwenye hizo branches bali ni utajiri tele afya njema na hayo makanisa hakuna matanga washirika wawe na afya njema na watoto wao waishi hakuna utasa kwenye madhibao ya new life hakuna utasa wa kifedha hakuna utasa wa kikazi hakuna utasa wa tumbo ya mwili hakuna utasa wa kibiashara hakuna utasa wa huduma mzae kiroho nanyi wanangu yeyote hapa asiye na mtoto aende azae wana katika jina la Yesu Kristo asiyeoa na asiyeolewa na owe na olewe kwa heshima madhabahu mnayotumia imebarikiwa hakuna uasi na hakuna laana hakuna uchawi na hakuna urogi Jesus atakaye wapiga vita ashindwe mapema bila kuanza vita amutasikia vita amutaisi vita bali mutaambiwa tu huwa mnapigwa vita amutaisi vita vyo vyote maana hizo vita vitashindwa na hapa hizo vita vyenu vitangolewa na hapa hakuna mauti na hakuna ajali na hakuna matanga Jesus madhabahu yenu yafurike watu washirika maelufu na mamia ya maelufu Amen. jinsi nilivyobarikiwa nanyi nimewabariki nanyi mmebarikiwa jinsi nilivyobarikiwa wanangu nimewabariki nanyi mmebarikiwa hakuna kurudi nyuma hakuna kufilisika ninawatuma kama mbegu mutaenda kupandwa huko na mutazaa matunda mara mia na mara elfu na zaidi lakini nyinyi 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 mutakuja kutolewa katika taifa ili na kuenda kusimamia mataifa mengine in the name of jesus father i bless them ninawapa mamlaka ya katika anga na katika kiroho kwamba tunapoingia katika maombi tunafagia barabara zote na njia zote na anga zote za taifa hili na roho yote inayoua watu na mtu yote anayetoa watu kafara akamatwe kwa jina la Yesu Kristo na hiyo madhibahu yake ivunjike na kazi yake iishe na Mungu afanye naye chochote ambacho tutasema in Jesus mighty name Lord I give them breakthrough and access in prayer and in the kingdom of God now in Jesus mighty name we pray Nyosha tu mikono yako juu Nyosha tu mikono yako juu Bwana Yesu kuna watu wanaamini na sisi mamia ya maelufu ya watu kila mahali Nyinyi uzao wa new life popote pale mlipo mataifa mlipo miji mlipo inchi ambazo mnakaa 
ninafungua anga na ufalme wa mbinguni iwabariki na fedha ya mataifa hayo in the mighty name of jesus bosses mnao wafanyia kazi mpate kibali kwa ujinsi wa Israeli waliopata kibali kwa wamisri na wakaenda na mali in the mighty name of jesus christ ninaachilia uponyaji kwenu pokeni afya njema naachilia nyota ya utajiri na mali pokeni utajiri na mali na utawala naachilia nyota ya utawala na uongozi pokeni nyota ya utawala na uongozi na promotion i bless your seed i bless your children i bless your family na leo mnapoingia katika maombi mpate upenyo na kibali cha kipekee zaidi ya yote tarehe 15 mwezi wa kum, mwezi wa ine. mfunguliwe na mnapoingia kazini na kwa biashara nyinyi mnao nipata popote pale mlipo baraka ziandamane nanyi na kazi ya mikono yenu imebarikiwa in jesus mighty name we pray amen Mpeye soma kofi mazuri. Naomba upate nafasi ukae. I began the prayers that we are having with you. Itaisha kesho asubuhi. Samoja. Bwana Yesu asifiwe utakutana kule tunakutana sababu hapa huwa kuna jua si ndio hii miti itakuja kuwa sawa itafunika hapa yote don't worry bwana yesu asifiwe lakini disemba kuna mahali kule pazuri kushinda hapa tutakuwa tunakutana huko inakaa kama sinema hali ya kitambo na kaa hivi na kaa hivi na kaa hivi na kaa hivi yule wa kule ananiona huyo wa kule ananiona na iko na miti pia isikusumbue kwa hivyo mchana itakuwa iko na kivuli na usiku iko na taa Bwana Yesu asifiwe tunaingia katika maombi seriously Mungu akupe access into the kingdom of God na chochote unachoomba kwa ajili ya crusade ya kitale Bwana Yesu asifiwe Hakuna ajali kwa hiyo crusade wakati nasafiri watu waokoke na wafunguliwe na wabarikiwe Mungu awalete kutoka mataifa yote na county zote 47 na, na Mungu akutumie wewe kwa faida yake na kwa faida yako katika huo mkutano na katika ministry yako Bwana Yesu asifiwe na udai chochote unachotaka Amen Mimi uko kwangu I will take care of myself You can also pray for me Bwana Yesu asifiwe. Umepewa ruhusa pia ya kuniombea. Tafakari. Jambo hilo ambalo nimekwambia. Tuingie katika maombi.
Baba 
rafiki yangu sifiwe bwana yesu
kwetu tunaomba mapenzi yako yatimizwe
watanirarua watanimaliza uli mwengu wa wesi kunisame maana yale yote niliyofanya uli mwengu ni nimemletea shetani ya sara nibebe jinsi tai ubeba vifaranga vyake hadi kwenye kiota chake nilinde jinsi mwana simba ulinda mtoto wake uli mwengu usinione Nifiche jinsi ambavyo unaweza ukaficha jua Kue na gisa kusionekane jua liku Angalao ni malize salami Lakini unapo wachagua wate ule Naomba unipe na fasi ya bilu Najua mara nyingi nimekuwa ibisha mara nyingi Umenipa furu satele Lakini mimi nimekuwa ibisha Nipe fusa ya pini, fusa hii. Naomba tu ni kawale na uniongoza. Sije ni kakuwa ibisha. Milete utukufu. Katika utukufu. Ambiwa 
nyesha kama mungu wa mungu wangu nafasi tu ya kumwabudu Mungu naweza utafungua moyo wako ukamwabudu Bwana wastahili heshima na utukufu tunaabudu tunasema wastahili Yesu wastahili heshima zote na utukufu hakuna Mungu kama wewe macho yangu hayajawaiona Mungu kama wewe sijawahi kutana na Mungu mwenye uwezo kama wewe
Hallelujah. 
mtakatifu Mungu mwenye uwezo na mamlaka yote unastahili heshima zote mfalme kwa matendo yako ya ajabu ni wewe tu bwana Yesu tunakuinua tunakuabudu tulitukuza jina lako wewe ulie juu tena juu sana ufalme wako bwana Yesu ni wa milele ufalme wako kwetu bwana Yesu hauna mwisho Niposa ya kwamba bwana Yesu tuko bwana Yesu mahali hapa kwa ajili yako. Tuko mahali hapa tukiwa tunakuinua mfalme wa mani tukiwa tunakuabudu. Tumeamua kuyaacha yote bwana Yesu tuje tukae na wewe. Tumeamua kuacha yote tuje bwana Yesu hakika ukaweze kutufundisha habari za mbingu. Siri za moyo wako mfalme wa mani. Ikiwata ni roho wako bwana Yesu neno lako ananiambia kwamba anapeleleza moyo wa Mungu na kutuletea hizo siri kutoka ndani ya moyo wa Mungu ambao bwana Yesu hakuna mapepo wala mashetani yanaweza kufahamu siri za moyo wa Mungu. Ni wewe tu bwana Yesu unatufunulia hizo siri. Ni wewe tu roho wa bwana. Hizo siri bwana Yesu umeachilia ndani yetu. Niposa ya kwamba bwana Yesu siri zako mfalme wa mani. Haiwezi ikapatikana bwana Yesu na mwanadamu aki katika shughuli zake. Haiwezi ikapatikana na mwanadamu akiwa bwana Yesu katika bedroom yake. Ni wote bwana Yesu walioitanishwa na jina lako bwana Yesu. Na wakajitenga bwana Yesu ni kwa ajili ya kazi maalumu kwa ajili ya kazi uliyowaitia. Niposa ya kwamba leo hii mfalme wa mani tuko mahali hapa baba. Ukiwa bwana Yesu hakika umefanyika kuwa kichwa cha kanisa. Nasi tunanyenyekea kwako bwana Yesu tunaliinua jina lako. Tunakuabudu bwana Yesu ni kwa ajili ya upendo wako na uzuri wako katika maisha yetu. Tunanyenyekea kwako na Yesu tukiwa tunalitukuza jina lako. Mioyo yetu ikiwa inakuabudu siku na mchana baba. Tukitamani ya kwamba bwana Yesu ukae nasi siku zote za maisha yetu. Uwe nasi mahali hapa mfalme wa mani, uwe nasi hata kule tunakoenda. Usiku na mchana bwana Yesu hata kwenye vitanda vyetu baba ukaweze kuwa pamoja nasi. Kaweze kuwa pamoja nasi bwana Yesu katika mwito na maono ulioweka ndani yetu. Kwa mwito bwana Yesu uliotuitia baba yangu ukaweze kuwa pamoja nasi. Kaweze kutushindania na kututetea maana we ndiwe mfalme na uweza wakone wa ajabu. Tunyenyekea kwako bwana Yesu tunakuinua zaidi na zaidi. Ikiwa ni shuhuda zako na maajabu yako bwana Yesu unayoyatenda. Ikiwa bwana Yesu hata kusimama kwetu na kuishi kwetu bwana Yesu imegarimu mkono wako. Ikiwa bwana Yesu kuwa kwetu mahali hapa ni kwa neema yako baba. Wengine bado hatujasimulia bwana Yesu yale yote uliyotutendea. Wengine masaa kama haya tulikuwa kwenye klabu bwana Yesu. Leo tuko kwako mfamani tunatafuta hata barabara ya kwako baba. Tunaliitia jina lako bwana Yesu tunakuwa budu. Wengine tulikuwa bwana Yesu tunasherekea na wanawake bwana Yesu ulimwenguni. Leo hii bwana Yesu tunasherekea na wewe mfamani tukiwa tunakuabudu. Tukiwa bwana Yesu tunakuita bwana Yesu majina mazuri. Tukiwa bwana Yesu tunakuabudu kutoka hata ndani ya mioyo yetu. Tukiwa tumekataa kukula bwana Yesu natamani ya kwamba roho zetu bwana Yesu hakika zilishwe na wewe. Tulipokuwa ulimwenguni bwana Yesu adui shetani alilisha miili yetu. Tulizini tukatenda mabaya baba. Kumbe bwana Yesu hakika wewe ulikona tuwazia mema. Wewe ndio pekee bwana Yesu tunakuabudu mfalme wa mani. Tukuinua bwana Yesu kwa uzuri wako na wema wako. Ndipo ya kwamba bwana Yesu umetutakasa kwa damu yako. Ukatuondolea bwana Yesu kila maovu yote na kila ma... bwana Yesu mitego yote. Kila dhana mbaya bwana Yesu, ushauri mbaya yote tuliyopata ulimwenguni ukayafutilia mbali. Yote bwana Yesu mfalme wa mani. Yaliyo tuchafua bwana Yesu tukiwa katika ulimwengu bwana Yesu ukayaondoa. Na leo hii bwana Yesu tuko kwako tunakuinua tunalitukuza jina lako nasema ni wewe tu wapekee bwana Yesu unastahili kuabudiwa ni wewe pekee bwana Yesu umetuokota kutoka mavumbini ni wewe umetutoa bwana Yesu kule tulikozaliwa baba umetuleta umbali huo bwana Yesu ili tukaweze kukutumikia ili tukaweze kukuabudu katika rona kweli baba umetutoa bwana Yesu hata kazini kwenye biashara zetu sasa bwana Yesu hakika ni wetu na kutumikia ni wewe umetuajiri mfalme wa mani ni wewe tu bwana Yesu umetupa kazi bwana Yesu ili tukutumikie wewe ndiwe pekee bwana Yesu unaweza yote baba. Ulimwengu ulipotuajiri mfalme wa mani. Tulikuwa bwana Yesu hata ni watu wa kulia. Tulikuwa ni watu wa mateso baba. Tulikuwa ni watu wa kuomba omba. Hakuna mali ambapo tungeweza kukanyaga hata tukapata kibali. Wote walimwengu bwana Yesu walitukataa. Wote bwana Yesu walisema ya kwamba watujui. Wote bwana Yesu wakika kwa sababu ya matatizo ya ulimwengu baba. Hata wazazi na ndugu zetu wote walinawa mikono. Wakasema ya kwamba na tuna haja na huyo. Lakini wewe ukatuokota mfalme 
mfalme wa amani kutoka bwana Yesu hata kwa mavumbi kutoka kwa matope bwana Yesu kwa nini leo hii tusikuabudu baba kwa nini leo hii bwana Yesu hakika tujisije tu bwana Yesu hakika tukajitenga tukakana we mfalme wa amani maana hata kuna chochote kile baba hakika tuliopata bwana Yesu kwa ulimwengu hakuna chochote kile ambacho baba tunaweza hata tukahesabu leo hii ni kizuri tulichotoka nacho bwana Yesu hata ulimwenguni tunahesabu bwana Yesu ni neema tu wakati ambapo tumekuja kwako baba neema imetutosha bwana Yesu neema imetufunika baba neema imetubeba tu kwa watu wa bwana Yesu we ndiwe pekee bwana Yesu unastahili we ndiwe pekee bwana Yesu unatenda maajabu tukulipe nini bwana Yesu hatukuwa hivi mfalme wa amani leo umetufanya kuwa vyombo vyako wengine tulijulikana bwana Yesu kwa usherati na kuchukua ndoa za watu lakini leo hii tunashika microphone tunahubiri injili utukuzwe bwana Yesu tena uinuliwe utukuzwe kwa matendo yako ya ajabu baba utukuzwe bwana Yesu kwa ajili ya uzuri wako waminifu wako na nguvu zako bwana Yesu katika hata maisha ya mwanadamu ndipo ya kwamba mfalme wa amani bwana Yesu hakika unaachilia neema ndani ya maisha yetu tunasonga mbele unaachilia neema yako bwana Yesu ndani ya kila moja mfamani tunapiga hatua wengine tulikuwa bwana Yesu hakika ni mayatima leo bwana Yesu umetupata mzazi anayeweza kutolea kiroho maana hakika mfalme wa amani hata kama tuko na wazazi walio tuzaa lakini mzazi anayetolea kiroho bwana Yesu hakika umemtuma kwetu ni bora kuliko wazazi walio tuzaa nani aliye kama wewe bwana Yesu unaweza ndipo sokasema ya kwamba mfalme wa amani mwili bwana Yesu hakuna siku itahesabu chochote hata katika roho bwana Yesu ni wewe tu unayeweza maana roho bwana Yesu atahesabu vyote maana roho ni muhimu kuliko hata mwili ndipo ya kwamba leo hii mfalme wa amani bwana Yesu hakika tunalelewa kiroho tunalisho chakula ambacho kinasababisha ya kwamba afya zetu za kiroho zina nawiri wengine tulikuwa tumedhoofika kiafya wengine tulikuwa bwana Yesu afya zetu za kiroho hazionekani tena mfalme wa amani wengine tulikuwa bwana Yesu tunatembea lakini tunakane kana kwamba bwana Yesu tayari tulizikwa kitambo lakini ni wewe tu bwana Yesu umetufufua kiroho ni wewe tu bwana Yesu umeachilia zawadi ya uhai ndani yetu ni wewe tu bwana Yesu umetupa pumzi ya uhai ni wewe tu bwana Yesu tunaliitia jina lako tunakuabudu bwana Yesu masaa kama haya rafiki yangu ninakuabudu ninakuinua ninalitukuza jina lako mfalme wa amani asante bwana Yesu ni kwa ajili ya yote asante bwana Yesu ni kwa ajili ya upendo wako asante bwana Yesu ni kwa ajili ya neema asante bwana Yesu ni kwa ajili ya kipawa cha uokovu asante bwana Yesu ni kwa ajili ya macho ya kiroho hekima yako mfamani ndani ya mteule wako ni kwa ajili ya kutuongoza na kutuelimisha asante bwana Yesu ni kwa ajili baba kuturekebisha tukiwa mahali hapa bwana Yesu maana ikiwa tutapotea bwana Yesu hata wali mwingu watakucheka baba wali mwingu watauliza maswali ikiwa mlijitenga na mkakana huyo Mungu mnayemtaja kila siku mnayeomba kila siku basi kwa ni leo hii ni nini kilichofanyika mpaka hakika maisha yenu yameharibika lakini tunakushukuru kwa yote baba maana bwana Yesu hakika kwa neema umetupa mzazi ambaye anaweza kuturekebisha ndipo ukasema ya kwamba baba ikiwa bwana Yesu hakika uwezi ukaturekebisha basi sisi ni wana wa kambo katika ufalme wako na ikiwa bwana Yesu hakika tutaruhusu hata roho zetu baba yangu ukaweza hata kuturekebisha inadhihirika ya kwamba bwana Yesu hakika unafanyika kuwa baba yetu ni kwa ajili ya kutolea na kutuongoza na hakuna hata yote yule bwana Yesu atakayepotea baba atakaenda sara bwana Yesu atakayejutia kukaa na wewe atakayechoka na kusafiri na wewe ndipo ya kwamba bwana Yesu hakuna siku utaruhusu tuanguke hakuna siku utaruhusu tukosee hakuna siku utaruhusu turudi nyuma hakuna siku utaruhusu ya kwamba tuchanganyikiwe tuingiwe na kiburi baba tuingiwe tena majivuno bwana Yesu hakuna siku utaruhusu bwana Yesu tukutumikie bwana Yesu hakika hata kwa kusukumwa na kubembelezwa utatuongoza kwa mamlaka yako kwa nguvu zako za ajabu baba utatuongoza kwa fimbo ya chuma ukiwa pamoja nasi mfalme wa amani hakuna siku utaruhusu bwana Yesu hata moja bwana Yesu waingiwe hata na tamaa ya mwili kuchafua baba kile bwana Yesu ulichoweka ndani yetu hakuna yote yule bwana Yesu utaruhusu haingiwe na tamaa ya fedha baba usiku na mchana wewe unaturekebisha nasi tunanyekea kwako mfalme wa amani tukitamani ya kwamba bwana Yesu tupate mema kutoka kwako baba ufalme wako bwana Yesu hakika ukaweza kupeana mema kwa ajili ya maisha yetu ukiwa bwana Yesu hata unatutetea tutawale tutawale bwana Yesu tawala tawala hata kila moja tawala maelufu ya watu wako baba wakati ambapo unatuunganisha katika maombi masaa haya wakati unatuunganisha hata na watumishi wako wateule wako kila kona na kila pembe zote baba
kwamba sio kwa ajili ya taifa la Kenya tu pale mataifa kwa mataifa bwana Yesu masaa kama haya wakiwa wako macho wanatamani ya kwamba bwana Yesu waridi atamema kutoka kwa mfalme nasi tunakuabudu hata tunakuinua nasi tuladi tukuza jina lako baba ukae nasi bwana Yesu ukatutangulie ukae nasi bwana Yesu ukaweza kututetea ukae nasi bwana Yesu ukaweza kutuficha walimwengu wasije wakatuona baba ukatuficha bwana na ukatuepushe na kila mabaya yote ya kila hina ukiondoa bwana Yesu kila nuksi zote maagano yote ya kila hina uchafu wote bwana Yesu ukiona tuondolea mabaya yote ukiona tuondolea na damu yako bwana Yesu ikatutakase ukatakase bwana Yesu kila moja nitakase kwa damu yako baba takasa bwana Yesu atamteule wako takasa bwana Yesu atawatenda kazi wote wachungaji wote mfalme wa mani takasa takasa kila moja baba ondoa bwana Yesu hata yote yasiyofaa ondoa bwana Yesu udhaifu wote baba maro ya kuturudisha nyuma unajisi wote wa kila aina maro ya kututua katika maombi kila pigo na kila nira zote tuondole tutakase hata kwa damu yako ondoa bwana Yesu yote asiyofaa natamani hata nikuone baba natamani simulie matendo yako ya ajabu kwa ajili ya wana bwana Yesu uliotupa wa kiroho zaidi na zaidi mfalme wa mani ukaweza kuachilia bwana Yesu hata ni roho mpya ndani yao ukaweza kuachilia usafi na utakatifu wako baba tuwe bwana Yesu hata ni macho kiroho tukuabudu katika hata ni roho na kweli tufunguliwe bwana Yesu hata kiroho maisha yetu ya kiroho yakaweza kunawiri uka ndio kila ubaya wote baba ukaondoe kila mabaya yote ya kila aina kule tunakoenda mfalme wa mani tunatamani bwana Yesu hakika mwisho wa kila jambo bwana Yesu ukatupe neema ya kumaliza hata salama tukuone bwana Yesu ukiona tutangulia takasa takasa hata kila moja takasa watumishi wako baba takasa madhibau ya new life takasa bwana Yesu atawinjilisi madhibau ya winjilisi ukayatakase takasa watenda kazi wote baba watumishi wako atakule waliko washirika wote mfalme wa mani program zote za new life bwana Yesu takasa takasa mfalme wa mani crusade zote bwana Yesu zilizoko mbele yetu baba takasa takasa kwa damu yako baba takasa crusade hata ya kitale Tanzania bwana Yesu takasa wakati ambapo unainuliwa jinsi ambavyo unazidi kuachilia neema unazidi kuachilia neema baba na kufungua bwana Yesu hata milango ukiwa bwana Yesu unatotoma nje achilia utakaso wa moto na damu yako na kila taifa bwana Yesu kilitakasa kila taifa likifunguka bwana Yesu koroso hata njili yako baba wakati unainuliwa na unatenda mema neema yako bwana Yesu ikatangulie neema yako ikatotoshe bwana Yesu neema yako iandamane na kila moja toko hapa bwana Yesu tunalitia jina lako tutawale na ukaweza kuwa pamoja nasi umeachilia hata neema bwana Yesu kujitenga na kukaa na we baba unasemaje mfalme wa mani kwa ajili ya kazi iliyoko mbele yetu unasemaje bwana Yesu ni kwa ajili ya mwito baba ulioweka ndani yetu bwana Yesu unasemaje falme wa mani ni kwa ajili ya kipawa cha winjilisi ambao bwana Yesu umeweka mbele yetu ikiwa bwana Yesu unatutafuta twende nje tuhubiri injili baba tutoke hata kila moja bwana Yesu mfamane hata katika zizi baba twende tukaweze kuvua bwana Yesu hata mfalme mani kondoo wako ambao bwana Yesu wakika wamekosa hata makao baba wamekosa bwana Yesu hata malisho wamekosa bwana Yesu hata ni afya unatotoa majiova shama wengine wetu hata ni wadhaifu wengine wetu hata tuelewi lugha gani baba wengine atuelewi kule tunakoenda lakini ni wewe tu bwana Yesu unayeweza ikiwa bwana Yesu ulimtoa Musa ukamwambia nenda ukaweza kuchunga kondoo wangu na ni aliye kama wewe bwana Yesu tunayo imani ya kwamba baba unatotoa maji wa shama utaenda na simfalme wa mani unatotoa bwana Yesu unaweka roho wako bwana Yesu ndani yetu unaweka roho ya winjilisi ndani yetu sisi ambavyo bwana Yesu baba unatawala mioyo ya watumishi wako ndio sababu ya kwa bwana Yesu wa kika unaandaa mtumishi wako na kumotoma nje wakati ambapo unatotoma baba anza naye bwana Yesu ukatangulie anza naye bwana Yesu ukaachilie bwana Yesu ni roho mpya ndani yake baba kupenya bwana Yesu hata mataifa ni sehemu ambazo bwana Yesu wajakanyaga huko bwana Yesu kuna lugha tofauti lakini we unasemaje kwa ajili ya maisha yake unasemaje kwa ajili ya kile ulichoweka ndani yake ikiwa bwana Yesu wa kika ulitumia manabii na mitume waliotutangulia ikiwa bwana Yesu uliachilia neema 
kwa wazazi waliotutangulia baba ni kizazi kingine mfalme wa amani unakitenga unakitewa bwana Yesu unaweka roho mpya bwana Yesu tamani la mioyo yetu mfalme wa amani ni kwamba bwana Yesu akika roho uliyaweka ndani mtumishi wako baba bwana Yesu nani aliye kama wewe ni barua bwana Yesu inaandikwa kila siku uliandika barua bwana Yesu kitengela ukaandika barua bwana Yesu akika maeneo ya kasarani Nairobi baba nani aliye kama wewe bwana Yesu ukaandika barua bwana Yesu atakisumu na kuru mfalme wa amani kericho bwana Yesu ukitawala kwa uweza wako ukaandika barua bwana Yesu kote kote mfalme wa amani bwana Yesu nani aliye kama wewe karibia bwana Yesu hata wiki mbili zilizopita ukaandika barua bwana Yesu Tanzania ikiwa tani habari njema baba mamia ya maelfu ya watu wako bwana Yesu inatupasa ya kwamba tufungue macho tuone kile ambacho bwana Yesu umeandaa mbele yetu tusione leo mfalme wa amani tuone kile ambacho bwana Yesu umeandaa ni kwa ajili ya miaka inaokuja tusije tukaona bwana Yesu taifa la Kenya bali tuone mataifa bwana Yesu kwa kile chema bwana Yesu ulichokiandaa ni kwa ajili ya mataifa kwa mataifa bwana Yesu ikiwa bwana Yesu hata miaka baba iliyopita mfamani ukanena na mtumishi wako ya kwamba tayari umeachilia baba roho bwana Yesu hakika ya wanjilisi hata walio tutangulia nani aliye kama wewe bwana Yesu natawala natamani mfamani ukatende jambo ikiwa bwana Yesu ulitembea hata bwana Yesu hakika na Benin tembea na mtumishi wako baba ulitembea bwana Yesu hakika na tibi Joshua bwana Yesu tembea na mtumishi wako baba Birgram bwana Yesu ukatembea naye mataifa kwa mataifa bwana Yesu miaka mingi mfalme wa amani bwana Yesu ukatembea naye baba katika hata winjilisi na ni wewe uliyesema na mtumishi wako ya kwamba bwana Yesu umemtuma nje ya kwamba umemtuma kwa, kwa mataifa baba natamani ya kwamba bwana Yesu jinsi ambavyo unavyotuandaa naye ukamwandae zaidi bwana Yesu ukaweze kuachilia neema misuli bwana Yesu hata ya kiro ndani yake bwana Yesu ukamtume ni kwa ajili ya mataifa ya nje ukamtume bwana Yesu kwenda kutangaza habari njema iwe ni hatua ya kwanza baba hakitoka kitengela bwana Yesu na kengele bwana Yesu ipigwe mataifa ya nje bwana Yesu kengele ipigwe bwana Yesu vipawa na karama bwana Yesu ukijaza ndani yake baba moto wa injilisi bwana Yesu ukiwaka ndani yake baba wimbo wake mfalme wa amani hata bwana Yesu akilala iwe bwana Yesu ni winjilisi wimbo wako ndani yake baba hakiwata ni madhibaoni iwe ni winjilisi bwana Yesu wimbo wake mfalme wa amani hakihudumia watu baba hakiombea bwana Yesu hata wagonjwa iwe ni winjilisi bwana Yesu kote kote jehova shama na weka wewe sasa kumotoma ukienda naye bwana Yesu ukiwisha nafsi yake na moyo wake mtume bwana Yesu baba kuna maelfu ya watu bwana Yesu kule nje mfalme wa amani wendi wa pekee bwana Yesu unatawala neema yako yatosha bwana Yesu na jua ya kwamba mfalme wa amani ushindi kuandaa chombo bwana Yesu na kile tayari umekwishaandaa kiwe tayari bwana Yesu baba ni kwa ajili ya kuanza kazi kiwe tayari bwana Yesu baba ni kwa ajili ya kufanya kazi ni kwa ajili mfalme wa amani kutembea kila pembe zote baba iwe bwana Yesu hakika ni kwa meli mfalme wa amani ni kwa ndege bwana Yesu ni kwa magari mfalme wa amani ni kwa stadium bwana Yesu vile viwanja vyote baba ikiwa ni mataifa ya nje ukiviandaa bwana Yesu ni kwa ajili ya mtumishi wako ukimwandaa bwana Yesu na ukamtume bwana Yesu iwe ni barua bwana Yesu utakayeandika baba hakuna popote atakapokanyaga hakataliwe bwana Yesu ukiwata ndani yake kibali 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 neema juu yake baba ukaweza hata kumheshimisha na ukaweza hata kumwinua jinsi upendavyo mchaze na vipawa na karama vya injili si mfalme wa amani mchaze na nguvu mpya bwana Yesu mafuta yako bwana Yesu ambaye jawaitumika baba na wale walio mtangulia mchaze tena bwana Yesu kontena yake ya kiro ifurike bwana Yesu na mafuta kwa ajili ya injili si baba mchaze tena na tena mpe mwili usiochoka mpe mwili usiogua neema mpya bwana Yesu lugha ya kiro bwana Yesu katika huduma hii katika maono haya katika tawinjilisi anapomba bwana Yesu mpe neema bwana Yesu lugha ya kiro baba katika hata maombi zaidi na zaidi zidi shata neema nguvu mpya bwana Yesu kwa kufunga na kuomba nguvu mpya bwana Yesu akihudumia watu nguvu mpya bwana Yesu ukaweze kuachilia ndani yake na ukamtangulie baba hakuna hata mauti wala vifo vya mapema hajaleta barabarani mitego yote ya sumu mitego yote ya risasi mitego yote ya kila aina futili ya mbali baba maovu yote ya kila aina futili ya mbali baba natamani hata nikuone ukiwata ndani yake natamani hata nikuone ukiwata
ukimwanda bwana Yesu nayo imani ya kwamba baba hata kapotoka Yesu unainua ta wengelesi hata kapoka nyaga nje vipawa na karama baba vinanyesha bwana Yesu katika ta taifa la Kenya nani aliyeka mawewe ukinua ta wengelesi hata kapotoka bwana Yesu Kenya itanyamaza baba Kenya itatulia bwana Yesu inakuwa mfano wa mani ni teritori bwana Yesu umetuunganisha baba toka bwana Yesu wakika katika training baba ukiwa unaandaa bwana Yesu moja hadi mwingine baba ni kwa ajili ya kutotoma yale mataifa bwana Yesu unakompeleka baba na kuwa na madhibao na kuwa na madhibao ya kumfalme wa mani na kuwa na new life kwa kila taifa na kuwa na new life ukimtoma bwana Yesu mataifa ya nje na kuwa na new life na watu wakombolewe ukimtoma bwana Yesu na watu watawatone na kanza ikauke ukimtoma bwana Yesu kwa kila tane taifa tabia ambazo asifai ukampeta ni neema bwana Yesu bwana Yesu ni kwa jina kurekebisha ni wote walio ya ni kwa jina kurekebisha hata ni taifa baba mpe neema na uweza ukanena na gidioni ya kwamba hakika nenda na uwezo wa hakika ulio nao hizo nguvu kidogo nenda 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 na utawaangamiza hata wa midiani nikana kwamba ni mtu mmoja na ni kama wewe baba kuna zonguvu bwana Yesu bado hujaachilia ndani ya watumishi wako kuna zonguvu bwana Yesu bado hujaachilia ndani ya mteule wako kuna zonguvu bwana Yesu haukuachilia baba kwa walio tutangulia tutamani bwana Yesu hachilia kwa kizazi cha leo hachilia kwetu baba hachilia kwetu baba ukatupendelee Yesu hachilia kwetu baba ukatupende kwa wivu wako hachilia kwetu baba hizo nguvu bwana Yesu ukaweza kuachilia nani aliyeka mawewe mimi na siri zako baba mimi na roho wako baba tukuone ukitawala tukuone ukiona tenda yaliyo ni mapenzi yako wendi wa pekee baba tukuosoka ni bwana Yesu mimi na tasiri zako mujaze tena baba mujaze na hekima yako mujaze na maono yako mujaze na vipawa na karama mujaze bwana Yesu fresh anointing ndani yake mujaze tena na tena divine power ndani yake mujaze tena na tena divine healing ndani yake mujaze tena na tena mujaze bwana Yesu na nguvu zako za ajabu bwana Yesu ukiona mwinua ukiwa ndani yake baba ukaweza kumtangulia na huduma yake kainuke Huduma yake ipanuke zaidi ya yote baba nyota inaonga kuliko hata nyota zote ndani yake bwana Yesu ichipuke hata zaidi nyota inaonga baba kuliko hata nyota zote hatili ya ndani yake mtume bwana Yesu yu tayari baba mtume bwana Yesu kwa ajili ya kazi yako mtume bwana Yesu kwa ajili ya kazi uliyomwitia mtume bwana Yesu ni kwa ajili ya wengelese kuna watu wanalia kuna watu wanaangaika kuna watu wanateseka kuna watu watu wanakufa pasipokuelewa baba nini ni kinachowaua kuna watu wanakufa na kanza neema uliyoweka ndani yake we unaponya watu wako baba unatembea ndani yake unafanya kazi ndani yake vipofu wanaona mabubuta wananena ni we unafanya kazi ndani yake viweta bwana Yesu wanatembea hata walioitwa sasa bwana Yesu wanapata hata watoto mtume bwana Yesu yu tayari kuenda na wewe yu tayari bwana Yesu ukamtumie yu tayari bwana Yesu ukafanya kazi ndani yake ukafanya makao ndani yake mtume atakuwa neema mtume jinsi upendavyo tukuone bwana Yesu wakati unatangulia tukuone bwana Yesu wakati unatenda mema na silee hii baba tusimulie bwana Yesu yaliyo ni matendo yako torede bwana Yesu roho uliyoweka ndani yake ukaweza kutuanda wengi wetu ni wadhaifu tunahitaji hata nguvu wengi wetu bwana Yesu hatuna habari baba na kule tunakoenda tusaidie bwana Yesu ni wewe tu unayeweza kwa nguvu zako za ajabu ikiwa mfano wa amani uletangulia bwana Yesu ndani ya Paulo kamwambia ya kwamba hakika hakika hata kama masaa na wakati wa kuomba wakati wa kufunga na kuomba umepita lakini hakika hakuna hata mmoja wenu atakayepotea hakika ni wewe tu baba huko pamoja nasi wendi wa pekee baba tamaa ya mioyo yetu vyote bwana Yesu hakika mfano wa amani vinavyoturudisha nyuma vipotee bwana Yesu lakini sisi baba tubaki kwa kumfa amani tukiwa tunakutumikia yote ya ulimwengu yapotee bwana Yesu tubaki hata na wewe tukiwa tunakutumikia tutume nje baba nenda nasi bwana Yesu Musa akasema ya kwamba usipoenda nasi hatutaenda kamwe nasi tunatamani uende nasi baba ukiandamana Yesu na mtume 
mwandishi wako anda mananasi baba nenda nasi baba nenda na wataule wako tunakuhitaji baba sio kwa umri baba sio bwana Yesu kwa elimu pale tena kwa roho nenda nasi baba tope kidali Yesu nyota ya wenjelesi kule tunakoenda nyota ya wenjelesi kwa branches baba nyota ya wenjelesi kwa watu mwishi wako kwa wakubwa kwa wadogo wa mama kwa wazee vijana bwana Yesu wanainuka bwana Yesu nyota ya wenjelesi nenda nasi baba nenda nasi baba wengine bwana Yesu tulazimishe hii nyota baba tulazimishe hii roho baba hata wenjelesi tope ujasiri ondo uoga ndani yetu ondo dhaifu ndani yetu ondo pigo ndani yetu ondo magonjo ndani yetu ondo roho ya kurudi nyuma utelezi wa kila aina kumezwa na ulimwengu mitego yote na nira Yesu katuondole tunakuhitaji Yesu ukaweze kuwa nasi na ukaanze nasi popote pale baba tutaweka madhibao kubiri njili yako tunahitaji sauti yako tunahitaji roho wako hawe nasi baba tunahitaji roho wako hatufundishe baba hakae nasi baba tunakuhitaji Yesu sio sisi bwana Yesu tutakusanya watu bali ukitutuma ni wewe utawaleta ni wewe utawaleta baba ni wewe utatupa hekima ya kuwalea baba maono yako Yesu ni kwa ajili ya kuwaongoza na kuwalea bwana Yesu tuunganishe baba wacha ukatende ya maajabu moto wa injili baba hekitanda kila kona na wakiomba bwana Yesu wakitumika baba kuwa na madhibao ya giza ya kamato na yapigwe na radi ya moto wa damu ya Yesu wakitumika baba kuwa na madhibao ya madevu worshipa hata wanaotuma na kujituma wakamatwe moja hadi mwingine katika jina la Yesu Kristo na watu wako atawakombolewe wakitumika bwana Yesu ondo wa kila uzito ondo udhaifu wote wa kila aina ondo wa kila roho ya kurudi nyuma utelezi wote wa kila aina ondo wa mfalme wa mani mawindo yote ya shetani maro machafu baba yaliopanua tavinywa kwa ajili ya kutuangamiza tukienda nje baba yote yakamatwe yote yapigwe na radi ya moto wa damu yako Yesu na sitokuwa na baba anza safari nasi anda watu wako baba anda watumishi wako wakati wanatoka mahali hapa baba masaa ya asubuhi bwana Yesu nenda na wao mfalme wa mani ulinzi wako uwe pamoja na wao safiri na wao bwana Yesu hakuna ajali hakuna mwakaji wa damu pale bwana Yesu hakika ukaweza kuweka bwana Yesu ni nyota ya injili sindani ya makanisa yakaweza kulipuka na vipawa na karama na nguvu uwepeta neema bwana Yesu walichokipokea mahali hapa baba waende wapeaneta kwa wengine injili yako ikaweza bwana Yesu ikazidi hata kusonga mbele ipanuke zaidi bwana Yesu watu wakipona wakikombolewa tukuone bwana Yesu ukitawala walinde na ukawazingira na ukigo wa moto na damu yako ya tamana baba wakati ambapo una watetea tenda tenda bwana Yesu tenda ndani ya kila moja tenda ndani ya wateule wako tenda katika maombi haya tenda kwa mteule wako baba tenda kwetu bwana Yesu tenda kwa kanisa lako kwa washirika bwana Yesu hakuna hata mauti hakuna hata niajali wamesamba kila kona katika taifa la Kenya tunakuomba bwana Yesu inuwa kanisa lako katika taifa la Kenya ulinzi wako bwana Yesu katika taifa la Kenya wote mfalme wa mani ndugu zetu bwana Yesu dada zetu bwana Yesu kule waliko baba we ukaweze kuwalinda na ukaweze kuwaficha na ukawepushe baba na hatari zote za kila aina ondoa mitego yote hajali bwana Yesu umhakikaje hata wadamu visanga vyote vya kila aina madhibao ya madevu woshiwa yanaokamata maisha ya watu nyungu zilizo tayari kumeza damu za watu zipasuli katika jina la Yesu iwe ni moto wa ukombozi na ulinzi wako bwana Yesu takasa maisha ya watu wako wote washirika baba na wale ambao bwana Yesu sio ufalme huu baba walinde walinde bwana Yesu wengine tumeungana baba usiku wale wa bwana Yesu kule waliko baba wakiwa kwa runinga zao kwa youtube kwa facebook bwana Yesu wengine wakiwa hata kwa redio ulinzi wako uwe pamoja na wao ukawaficha bwana Yesu ukawaondolee kila mitego wote ukawalinde baba tunakataa kila mipango ya giza tumekataa ajali barabarani Mungu wangu kaweze kuondoa taka taka zote za kila aina mafuriko yote ya mvua ya kuangamiza tani watu chochote kinachoamuka kumwaga damu za watu kikamato kipigwe na radi ya moto wa damu Yesu kuzimu kwake moto mamlaka yote ya kila aina yakamatwe katika jina la Yesu Yesu damu yako isambaye katika barabara zote na wote ni uzao wa madhibao haya ukawazingira na ukigo wa moto ukawaficha bwana Yesu ponya kanza baba 
wote walio kwenye vitanda wainue bwana Yesu kausha magonjo yote ya kanza ondoa roho ya mauti ondoa makaji wa damu ondoa bwana Yesu mitego yote ya kila aina waponye pressure kisukari waponye nye bwana Yesu arthritis baba uponyaji ukwenda wako uwe ndani yao uwatakase bwana Yesu damu zao zitakasike mifupa yao itakasike viungo vyao vitakasike hakuna hata magonjwa hakuna vifo vya mapema Yesu kaweze kuwalinda walio tasa ukawape watoto wasio na kazi waende kazi ndo wazirudiane baba watoto wapate ulinzi wengine wapite mtiani hakuna bwana Yesu manga iko hakuna pigo bwana Yesu uzao wa madhibao haya wabarikiwe kule waliko uzao wa madhibao haya wapate kibali baba uzao wa madhibao haya neema ikaweze kuwabeba uzao wa madhibao haya ulinzi atakule waliko wakifanya kazi kwa meli wakifanya kazi kwa ndege wakifanya kazi mataifa ya nje bwana Yesu kawazingire na ukigoa moto na damu yako hakuna hata mauti wala hata vifo vya mapema wote ukaweze kuwalinda kama hata kila anga mbaya kama hata kila fame zote ninu uko yote na kila utawala ingolewe katika jina la Yesu Yesu unapotuunganisha inua maisha ya watu wako natamani hata nikuone natamani nikae na wewe natamani bwana Yesu kuwe na amani baba na utulivu bwana Yesu kwa siwata na mauti katika taifa la Kenya na mataifa ya nje baba Linda watu wako bwana Yesu kwa siwata na moja baba atakayetolewa Yesu katika taifa baba hakileto na jeneza wote ukaweze kuwalinda waza wa madhibao haya kule waliko bwana Yesu tunawazingira na ukigo wa moto na damu yako Yesu hakuna hata mauti pale ni afya na uzima huwaenda ni yao baba kutoka kwako bwana Yesu hata leo waenda ni yao waishi hata miaka mingi wabarikiwe bwana Yesu waridhi mali ya mataifa wote wafanikiwe kule waliko bwana Yesu wapate ushindi baba katika hata maisha yao kule wale kwa bwana Yesu neema ikawatangulie tenda tenda bwana Yesu tukuwa na ukitawala ibada zote baba ukazitawale Yesu ibada zote baba zitawaliwe na wewe leo na kesho baba tenda hata maajabu leo na kesho baba tenda miujiza yako leo na kesho baba shuhuda ambazo Yesu haziwezi bwana Yesu sikaisabika baba ndani ya watu wako maelfu ya watu ukiwa una waita ukiwa na wakusanya ukiwa ta unawaleta milango yote baba iliyofungwa bwana Yesu ikapata kufunguliwa na wote ukawatoe mbali ukaweza kuwaleta wakusanye baba waite kwa majina yao wakusanye baba somata na watu wako wajue katika unabii wafahamu bwana Yesu katika unabii baba wafahamu wote bwana Yesu katika ushauri baba ukiwa ta unawaita ukisema na wao baba na kuwajulisha yote yaliyowapiga baba yaliyotendeka kwa yale yanaokuja ukiwajulisha baba na kuyafutilia mbali kwa radi ya moto wa damu yako wakikombolewa wote na kuwekwa tani huru waite wote walete mafuriko bwana Yesu ya wanadamu kutoka pembe zote kila kona jinsi ambavyo nawaita katika tawenjelese waite bwana Yesu katika hekalu lako waite wote walete wanyenye amani kule waliko waite wote bwana Yesu tunawadai wote tunawaita wote tunawadai wote kule waliko baba ukawavua na nyavu ya damu yako Yesu waite kule waliko wakusanye walete najua ya kwamba baba wakikani wewe to waliotuunganisha ukatuleta umbali ukatuepusha Yesu na athari za kila aina na vita vya kila aina waite bwana Yesu walete walete waje wakombolewe walete walete waje wabarikiwe waje wapone baba wengine wakiponea hata nyumbani Yesu wengine wakiponea kazi ni bwana Yesu wengine wakifanya kazi ya usiku baba uponyaji wako Yesu ndani ya mioyo yao ndani ya afya zao kwa biashara zao kwa kazi zao baba wakiamuka Yesu waamuke na baraka katika maisha yao wakati unawatetea waite wote baba walete bwana Yesu waite wote baba barabara zote baba ziwe wazi bwana Yesu takosa magari barabara zote baba takosa kwa damu yako na ukawaita Yesu walete walete kule waleka baba walete walete wa mama baba wazee bwana Yesu vijana wetu baba mabenti bwana Yesu wasikubale baba vijana wapote waite walete watenge mbali na ulimwengu baba na ulevi baba na usherati baba madawa ya kulevya ondoa bwana Yesu waite bwana Yesu tunawadai wote tunawaita wote waje bwana Yesu wakombolewe kwa ibada hii kwa ibada ya kesho tukuone baba ukiona tawala iwe ni jumapili ya baraka baba wazao bwana Yesu wa madhibao haya ukiwabariki ukiona wainua ni wewe 
kaba waliainua madhabahu ya kaba hata jangwani wakaangamiza madhabahu ya wachawi madhabahu ya waganga madhabahu ya taba kila tamizimo kila tamadhabahu wakaiporomosha na ukajenga madhabahu ya Yesu yaliyoinuliwa nani aliyekama tokewa bwana Yesu kwa mlima wako usinyamaze chebo bwana Yesu maombi ya taba chebo bwana Yesu ombi la kila moja chebo bwana Yesu maombi ya taba wako tokuwa na bwana Yesu wakiwa na tawala esiwa na bwana baba esiwa tani kelele tanda majabu ya baba waito watawalete wakusanya wata baba wasikubali kilio tena wasikubali machozi tena wasikubali mangaiko tena kwa watu wako baba wakusanya takula waniko wale tawaja wako abodo wale tawaja wako mbolewe wale tawaja wapane wale tawaja yesu wakawaza takuwa bareke wangesha bwana yesu hata nyota nzore baba takuwa na ketawala ndipasa ya kwamba baba wakapia na nyota yesu ndani ya daudi baba hake wata jangwani wakapia na nyota baba ndani ya yosefu bwana yesu hake wata gerezani nani ya liya kama wewe wakapia na nyota baba ndani ya mosa bwana yesu katika uzani baba wakamambia ya kwamba nina kutu manenda ya bwere njeli nani ya liya kama wewe wakapia na nyota baba ndani bwana Yesu wakeka ya Paulo aliyekuwa muhaji wakaenda remba ya wakaweka bwana wengineshi ndani yake bwana Yesu nyota nzuri baba hatile kwa madhabahu haya watu waje bwana Yesu wakombole baba tunadai baraka tunadai bwana Yesu hata kibali baba tunadai uponyaji tunadai bwana Yesu hasa na uzima baba huwa yote ndani yetu tunaipokea baba tunaimeleke kwa jina la Yesu tunadai vipawa na karama bwana Yesu tunaidai baba tunaimeleke kwa jina la Yesu utajere bwana Yesu tunaidai bwana Yesu tunaipokea tunaimeleke katika jina la Yesu Kristo na watata wakombolewe tuone uzuri wako na wema wako bwana Yesu wakati ambapo unainuliwa wote wakombolewe wote wabarikiwe wote wainuliwe na wewe na ukatupe ujasiri kuhudumia watu wako ujasiri ndani ya mteule wako ujasiri ndani ya wachungaji kuhudumia watu wako kule wanakoenda baba ujasiri bwana Yesu kutoka kwa mabibao haya hatulia ndani ya baba mama watupe mamlaka ya kukanyaga vichwa vinge na nyoka mamlaka ya kuangamiza kila fame zote za giza mamlaka ya kuangamiza wachawi na waganga mamlaka ya kuangamiza mapepo na majini na watu wanakombolewa mamlaka ya kuangamiza roho ya kanza roho ya HIV watu wakikombolewa Yesu tukuone baba tenda tama ajabu ibada hizi baba zitawaliwe na wewe tukuwa na ukitawala kitale bwana Yesu hanga itakasike kwa moto wa damu yako ukatawala wasanii yote ukaondoa bwana Yesu misuko suko ya kila aina ukaondoa bwana Yesu mvua ya kimapepo mafuriko yote ya kila aina wachawi wa kusababisha hata mvua ya kimapepo wakamatwa na wapigwe na radia moto wa damu ya Yesu jinsi ambavyo bwana Yesu umetutuma kwa ajili ya kuomba ni kwa ajili ya kitale crusade basi na wachawi baba ikiwa leo ni day one waanze kukamatwa mmoja baada ya mwingine hata kabla tujaingia huko moto wa ukombozi ushuke mahali pale watu wakikombolewa na kitale wachawi wakamatwe mmoja hadi mwingine wakamatwe hata kae nusurika ni yule ambaye ataokoka ni yule ambaye atasarenda atasema ya kwamba basi vita na viishe heri niokoke Yesu wangu tenda jambo tenda jambo bwana Yesu kitale wake moto wa injili kitale watu waokoke uchawi ukamatwe watu wakombolewe vijana watu waokoke waache kuvuta bangi waache kuibia watu wapate kazi nzuri wafanikiwe kule waliko Yesu kabasa kuwainua malango ya kazi ifunguke vijana watu wabarikiwe bwana Yesu familia zikaweze kukombolewa waliopotea warudi fahamu zao zirudishe roho zao zikombolewe waliosukumiwa wazimu hakika bwana Yesu ukawaponye ukaondoa roho ya wazimu ukiiregesha kwa wachawi hata na watoto wao bwana Yesu ukatangulie kitalo na wasanii yote moto wa injilishi moto wa ukombozi watu wakikombolewa
kuangalewa tukuone bwana Yesu wanaoroga babaya wakitumia ngombe wa bwana Yesu katika maombi haya na tunapozidi kuomba wakamate na wapotee wakiwata ngombe na mtu wa chunge akiwa anauliza na huyu ngombe ni wa nani na asipatikane mwenyewe na bwana Yesu vijana wetu watapona familia zetu zitakombolewa hatutazika wazazi wetu mapema hakutakuwa na kanza hakutakuwa na ajali hata kwa vijana wetu Yesu wangu tenda mambo ya ajabu baba wakipotea Yesu wakienda kuroga wakiwata wanyama wasalie wanyama tu wakienda kuroga wakiwata nyoka wabakie nyoka tu wakienda kuroga wakiwaumba wabakie vile vile bwana Yesu injili yako itaheshimika kwa utukufu wa jina lako wastani yote baba tawala tawala kitale bungoma tawala bwana Yesu tawala mfalme wa mani hata nyanza yote baba kaka mega yote bwana Yesu tawala kwa uwezo wako bwana Yesu tawala Mungu wangu kiwana tenda mambo ya ajabu baba tawala tawala bwana Yesu watu wako wakombolewe bwana Yesu tawala tukuone ukiwaponya waje kutoka mbali waje na wheelchair waje wakibebwa na mikeka na bwana Yesu waje wakiwamebebwa na magari waje bwana Yesu wakiwa kwa ambulance baba waje wapone waje wakombolewe ule uwanja bwana Yesu uwake moto baba wa ukombozi watu wakipona ikiwa ni mchana ni maombi bwana Yesu ikiwa ni mchana ni maabudu baba ni injili bwana Yesu usiku ni maombi na maabudu baba na watu wanapona kitale bwana Yesu na wasanii yote ikombolewe baba ukitawala Yesu kaundi zote baba 47 waito wote baba wakombolewe Yesu nena na kila mmoja nena na tajiri nena na masikini nena na mgonjwa na mwenye afya baba nena bwana Yesu na mule mavu baba na aliye na miguu wote nena na wao nena na wao baba walimu wote baba na hata madaktari majinia si wote baba lawyer si wote baba viongozi wote baba mamsia wote baba nena hata na wao Yesu nena hata na wao wakusanye kule waliko watambue ya kwamba Yesu injili baba ni kwa ajili yako bwana Yesu injili ni kwa ajili baba urejeshe bwana Yesu revival katika taifa la Kenya bwana Yesu ukatangulie kaunti zote bwana Yesu 47 baba wakusanyike bwana Yesu katika tawanja mmoja na bwana Yesu ukatende mambo ya kushangaza baba hakuna hata mauti hakuna ajali hakuna umakaji wa damu hakuna mfua ya kimapepo hanga isafishike mchawi yote baba hatakayesababisha mvu haka mato na apigwe na radi ya moto wa damu ya Yesu Yesu tukuone ukitawala wachawi wapotee bwana Yesu moto wa injili uweke katika taifa la Kenya kaunti zote bwana Yesu na wote waokoke baba na wote tawakombolewe na wote wapone bwana Yesu familia zote zikombolewe makanisa yafufuke katika taifa la Kenya Maf- makanisa yote baba yapokee uhai bwana Yesu wachungaji atawamoke katika taifa la Kenya uhai bwana Yesu katika taifa letu uwai wa kiroho na Yesu urudi hata kwa kanisa katika taifa la Kenya wote wakikombolewa tukuwa na ukitawala na kurusedi baba siku tano bwana Yesu neema ikatubebe siku tano bwana Yesu neema yenda manenasi siku tano bwana Yesu uponyaji tele siku tano bwana Yesu neema ya baraka neema ya uponyaji ndani ya watu wako baba tukuwa na kuona tawala na kutunganisha sote na si tunanyenye kea ili wewe upate kuinuliwa safi shanga bwana Yesu katika taifa hili bwana Yesu ukatawale na ukainuliwa na ukatende yaliyo ni mapenzi yako baba tukuone bwana Yesu kule tunakwenda baba huyu hata pamoja nasi kule tunakwenda baba usafiri nasi bwana Yesu tuyaona hata makuu yako ukitenda mambo ya kushangaza bwana Yesu ukatangulie tukuone ukitawala baba ile wiki ambayo bwana Yesu tunaanda safari baba na mfuai katike na mawingu yapotee bwana Yesu wake mvua iende maeneo ambayo bwana Yesu hakika watu wamepanda baba na hakuna bwana Yesu hakika mvua bwana Yesu tenda maajabu mvua bwana Yesu ukaipelekea hayo maeneo maeneo ya westani baba na nyanza yote bwana
bwana Yesu utaweza kuondoa mvua ni mvua ya injili bwana Yesu inyeshe kila kona na kila pembe na watu wapata wakombolewe tukuone bwana Yesu ukitawala shangaza hata kwa nguvu zako shangaza kwa matendo yako ya ajabu tukuone bwana Yesu hakika maana wewe ndiwe alfa na omega maajabu yako ukiyatenda Yesu wangu tukuone baba ukatawale anga hii ukatawale kila moja ukatawale maombi yetu mteule wako baba watumishi wako wote bwana Yesu washirika wote baba ukaweza hata kuwatawala ndugu zetu na wote baba kule waliko kawatawale tukuone bwana Yesu ukitenda maajabu yako na miujiza yako ninakuinua ninakuabudu hanga ini yako na madibao ni yako maombi yetu bwana Yesu tunaachovya ndani ya damu yako na ulolinzwa roho mtakatifu Yesu ukatawale na ukainuliwe ukatufiche na ukatuepushe na kila hatari zote baba tukuone ukitawala kwa wema baba yangu ninakuinua na kuabudu nasema toni asande baba tuendelee kila udhaifu wote pale ukaweza kuachilia nguvu macho ya kiroho masikio ya kiroho ndoto za kiroho Mungu bwana Yesu katika hata maisha yetu tukuone bwana Yesu ukitawala na huduma zetu zipanuke mamlaka yako na nguvu zako ukiachilia ndani ya kila moja tukuone bwana Yesu ukitenda Yesu wangu nasema tu ni asande tawala tawala na ukainuliwe na hata masaa kama haya tunajivalisha silaha za vita ambao ni damu ya Yesu Kristo tukiinuka kinyume na kila utawala wote na kila ufame ingetu katika vita vya kiroho mitego yote na siri zote za kila aina kemea shetani na atatoroka kila mamlaka yote ya kila aina usiku wa leo kila fame zote za giza na kila madibao mitego yote na siri zote za kila aina kemea 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 mitego yote ya kila aina vita vyote na kila maro ya kupambana hata na maisha yako kupambana na huduma yako ingetu katika vita vya kiroho udhaifu wote wa kila aina mitego yote na kila network zote za kila aina vunja kila ngome zote za kila aina madhibao yote yaliyoinuliwa mitego yote na kila utelezi wote miinuko yote ukawaida Mada, udhaifu wote wa kila aina vita vyote vya kila aina mitego yote ya giza na kila ufalme kemea 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 mitego yote na kila siri zote za adui shetani na uwezo wala mamlaka miinuko yote na kila maro vita vyote vya kila aina mamlaka yote ya kimapepo tunateka nyara kila anga tunateka nyara kila fame tunavunja vunja ngome zote za kila aina madhibau ya uchawi madhibau ya uganga madhibau ya baharini madhibau yote yaliyoinuliwa kinyume hata na maisha yetu miinuko yote ya kila aina madhibau yote yaliyoinuliwa kinyume hata na mchungaji mitego yote katika winjilisi vi udhaifu wote wa kila aina maro ya kumrudisha nyuma pinga mizi zote za kila aina vunja kila ngome zote vunja vunja kila madhibau toka haraka shetani na uwezo ufalme wako na madhibau yako tunateka nyara kila hanga tunakamata kila roho tunasambaratisha ufalme wote wa kila aina madhibau yote ya kimapepo toka haraka shetani na uwezo toka haraka chilia maono haya toka haraka chilia huduma yake atilia hata winjilisi mataifa hata ya nje atilia hata maisha yake mitego yote ya kila aina tunavunja vunja tunavunja vunja ngome za kila aina kila roho ikamatwe kila roho ipigwe kila roho ingolewe madhibau yote mikutano yote chochote kile wanacho na kili usiku wa leo tunavoroga ufalme wao tunavoroga madhibau yao darubini zao macho yao yakamatwe yapigwe na upofu hawataona chochote sila zote wanazotumia runinga zao tunazevunja vunja hizo kamera zao kompyuta zao radi ya moto iwakamate iwapige huko waliko baharini kuzimu mitego yote ya kila aina kemea 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 siri zote na kila utawala shetani achilia maono haya toka kwa mchungaji toka achilia huduma yake toka achilia maono haya toka kwa wachungaji achilia hata huduma hii achilia maono haya achilia hata makanisa hata ya branches achilia wachungaji mitego yote ya kila aina roho ya kurudi nyuma visanga vyote uasi na kila madhibao tunavunja vunja mitego yote ya kila aina tunavunja vunja tunakemea tunakemea utawala wote wa kila aina manga iko yote na kila siri tunakemea tunakemea chochote kilichopangwa kinyume na maisha ya watu kinyume na watumishi wa Mungu kinyume na huduma zetu minuko yote ya kila aina kinyume na winjilisi vita vyote vya kila aina kuwindwa 
vituko vyote vya kila aina mipangilio yote ya kuzimo falme zote na kila pigo tunavunja vunja tunakemea tunakemea utawala wote wa kila aina tunateka nyara kila roho tunateka nyara kila hanga minuko yote ya kila aina kaunti zote 47 radi ya moto kila mahali geuza silaha zako Tuma moto kila mahali kuteketeza kila mishale hizo kafara zote nyungu zilizojaa damu mitego yote ya kila ina minuko yote na kila utawala moto kila mahali moto kila mahali mitego yote ya kila ina kuangamiza watu wakiwinda crusade ya kitale moto 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 iende mpaka kwenye mapango yao ipige kila utawala minuko yote ya kila ina chochote wanacho na kili moto 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 kambi zao ziwake moto madhibao yao yawake moto kila mahali wakamatwe wapigwe na radi ya moto wa damu ya Yesu wakamatwe wapigwe wagongane wao kwa wao wapigane wao kwa wao waangamizane wao kwa wao ufalme wao na utawala wao tunakamata kila roho uwai wa mapepo uwai wa majini uwai wa madefu worshipa ikamatwe haraka mitego yote ya kila ina moto 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 Vuruga kila siri zote na kila utawala hizo siri zote na kila mitego yote moto 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 kila mali siri zote za kila ina ufalme wote wa kimapepo kamata kila anga kamata hizo siri zao kamata hizo territory zao kamata madhibao yao misoni zao ufalme wao akili zao vikundi vyao mikutano yao kusanya 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 kila rana utawala wote wa kimapepo sika ndani ya moto bwana Yesu ukachome katika jina la Yesu Kristo bwana Yesu unatawala kwa uweza wako na nguvu zako najua kwamba we ndiwe mfalme we unaweza we unaweza mfalme wa amani bwana Yesu tunatambua ya kwamba bwana Yesu tukiwa kwako hakuna chochote bwana Yesu kitachelewa hakuna kuchelewa ni masana majira yako bwana Yesu wewe unaanza safari nasi tunakuomba ukatutangulie katika hali zote kaweze kuwa pamoja nasi mfalme tuyaone makuu yako maana we ndiwe Mungu wetu Yesu wangu ukatangulie katika kila jambo uwe pamoja nasi hata leo hii baba watumishi wako kaweze kuwalinda na ukawafiche wape bwana Yesu hata kilichochema kutoka kwenye madhibao haya sisi ambavyo vinavyokupenda ndeza Yesu wangu na injili ikaweza kupenya na kusonga mbele bwana Yesu ukaweza hata kutangulia sio kwa nguvu za mwanadamu sio kwa fedha bwana Yesu hakika mbali ni kwa roho huyo roho handamani nasi baba huyo roho atufundishe katika kila jambo katika kila kitu tunachohitaji chini ya jua Yesu wangu tukuone wakati ambapo nakutumikia Yesu wangu zaidi ya yote ujasiri na nguvu ndani ya mioyo yetu na ukapeane mamlaka na uwezo ndani yetu ya kukanyaga vichwa vaingie na nyoka mamlaka bwana Yesu ya kuvunja na kuharibu mamlaka ya kuangamiza kila fame zote kisha bwana Yesu upeane mamlaka ndani yetu hata ya kujenga na kupanda. Yesu wangu tangulia. Baba yangu nasema tu ni asante. Heshima na utukufu ni kwako baba. Na kama kwa njia moja au nyingine kuna mali tumekukosea, tunazidi kunyenyekea na kutubu baba yangu katusame. Kasamee mtumishi wako kanisamee, kasamee watendakazi na wachungaji wote. Yesu tuone mkono wako maana wewe ndiwe Mungu unayeweza. Baba yangu nasema tu ni asante. Asante mfalme wa amani. Maombi yetu yafike kwako. Maombi yetu yafanyike harufu nzuri. Manukato mbele zako mfalme. Yesu wangu kaweze kutenda maajabu. Nasema tu ni asante bwana Yesu. Heshima na utukufu zikurudie mfalme. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tumeomba, tumeamini na tumefunguliwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba upate nafasi yako ukae. Na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tumpeso makofi mazuri. Tunashukuru Mungu kwa nafasi ambayo ametupa ya maombi. Muda ule ambao tumekuwa nao. Ninaamini kile ambacho umetuona tunafanya kile ambacho umetupata tukifanya nawe ukienda kule ambako kanisa lako liko ufanye kile kile Bwana Yesu asifiwe 
usipuuze maombi maombi uyaweke mbele ni muhimu sana tutakuwa na nafasi yetu ya mkutano asubuhi around saa moja na nusu sababu saizi ni saa tisa. kwa hivyo tutakutana saa moja na nusu tutatupa nafasi nzuri ya kujiarrange kwa ajili ya distribution of flyers preparation for the crusade alafu ni waombe kabla mjaondoka bwana yesu asifiwe ukitoka mahali hapa saa hizi ni saa tisa. Mungu akuongoze saa ile utafungua lakini mimi nimekupa ruhusa amen utafungua saa 12 utafungua saa hizi saa tisa, saa kumi. saa kumi ni saa moja na nusu na kuitaji sio ni saa Nisije nikakwambia utafungua saa moja na nitakuhitaji saa moja. Saa moja na nusu nitakuhitaji wachungaji. Wale ambao hatuja kuwa wachungaji tunaenda kanisani kule. Yuko siku ambao nitawaita pia nitawaombea. Inamisha kichwa tushukuru. Asante mfalme kwa ajili ya ibada hii, asante kwa ajili ya nafasi ya mafundisho, asante kwa ajili ya kipindi cha maombi. Asante kwa ajili ya kutuweka pamoja na kutuunganisha kuwa mwili mmoja kiungo kimoja. Sifa na heshima zikurudie. Wateule wanaenda kupumzika. Yesu Kristo naomba ulinzi wako juu yao. Amani yako ndani ya mioyo yao. Zidi kuwatembelea hata katika maono na katika ndoto. Tunapoamka masaa ya asubuhi, wengine wanaenda kufungua Bwana Yesu Kristo. Wao wanafungua asubuhi masaa haya. Wapate kibali macho ni pako. Na tunapokutana kwa ajili ya maandalizi ya mkutano na kwa ajili ya maombi watu wako wanapobarikiwa wanaondoka Yesu Kristo uwe pamoja nasi heshima na utukufu zikurudie milele hata na milele kwa jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na atakuamini Amen Uta weka moyoni mwako upige hesabu unahitaji flyers kiwango gani lakini naomba flyer zisije zikaenda kukaa kanisani kwako ziende zita, zisambazwe kila mahali nimeongea na roho za hao watoto wenu hao wako huko watatangaza hiyo injili mpaka ushtuke na watakupa fedha za kutosha za road show ikiwa unahitaji permit nenda kwa county government watakupa permit on Monday by Tuesday uko na road show ikiwa wewe ndio unatangaza mwenyewe god bless you ikiwa utatangaza na wao god bless you more ikiwa utatangaza watatangaza wao wenyewe god bless you abundantly lakini huko kuna watu wa kufanya kazi god bless you so much thank you tukutane asubuhi